Grup bandit singa emas adalah yang pertama tiba di luar istana kaisar bajak laut Anda. Saat Luotian hendak memasuki eksplorasi, peringatan krisis datang dari Fortune Art, jadi dia menunggu di luar. Sepuluh resimen bandit masuk bersamaan, jadi seharusnya tidak menjadi masalah besar. Bahkan jika dia masih menemui bahaya, Luotian sudah siap secara mental, dan dia seharusnya bisa melarikan diri tanpa cedera. Ketika semua orang datang ke gedung yang megah dan menjulang tinggi itu, mereka mendorong pintu batu kuno itu, dan debu beterbangan ke arah mereka. Saya harap saya tidak akan kecewa di sini. Seorang pria berjanggut besar masuk dengan kutukan, dan orang lain juga masuk satu demi satu. Saat pertama kali memasuki area inti, grup sembilan bandit berhati-hati dan selalu waspada dengan lingkungan sekitar mereka. Tapi sekarang, ketika mereka memasuki istana Kaisar Bajak Laut Yu, mereka sangat santai dan tidak terlalu berhati-hati. Itu semua karena penjelajahan sebelumnya telah melumpuhkan pikiran mereka dan membuat mereka merasa kecewa dan bosan. Kali ini mereka tidak berani berharap terlalu banyak, bahkan mereka siap kecewa, mungkin tidak ada bahaya atau harta karun di istana ini. Bersenandung, kesadaran spiritual setiap orang tersapu, dan istana itu sangat luas, berantakan, dan penuh debu. Masih ada beberapa harta di istana, terutama beberapa dekorasi, tetapi nilainya tidak terlalu tinggi. Secara keseluruhan, Hasilnya tidak memuaskan. Tidak mungkin, tidak mungkin hanya ada harta kecil ini di sini, pasti disembunyikan di suatu tempat. Mungkin, hanya mereka yang ditakdirkan yang bisa mendapatkannya. Para bandit berkomentar, kamu ingin merebut harta kaisar. Dari kedalaman istana yang kosong dan dingin, suara agung dan dingin tiba-tiba datang, bergema di mana-mana. Saat mereka mendengar kata-kata ini, semua orang yang hadir terkejut. Mereka tidak menemukan siapapun. Siapa yang berbicara? Peng, tiba-tiba terdengar suara menutup pintu di belakangnya, dan gerbang batu besar di pintu masuk istana menutup dengan sendirinya. Segera setelah itu, kekuatan menakutkan yang tak terbatas menyebar, menutupi seluruh istana, benar-benar mengisolasinya dari dunia luar. Sebuah pintu juga ingin menjebak Lao Su. Pria berjanggut itu mendengus dingin, dan menghancurkan tinju setebal gunung, mengguncang pintu batu itu dengan keras. Tapi pintu batu, yang sebelumnya bisa dibuka dengan mudah, tetap tidak bergerak. Tidak? Kekuatan itu tidak hanya mengisolasi bagian dalam dan luar, tapi juga membuat seluruh istana tidak bisa dihancurkan, mengubahnya menjadi sangkar. Wajah Kapten Bluton sedikit menggelap. Pada saat ini, jauh di dalam istana, di atas singgasana yang melambangkan kekuatan, bayangan hitam tinggi perlahan muncul, dengan mata pucat, seperti lapangan es yang tak terbatas. Itu adalah hantu ganas yang diubah menjadi Kaisar Bajak Laut Yu setelah kematiannya. Seseorang mengenali bayangan hitam tinggi dari penampakan hantu ganas itu. Metode seperti itu, kesombongan seperti itu, hantu ganas ini mungkin setingkat dengan kaisar hantu. Kapten Cilin sedikit ketakutan. Meskipun dia adalah kaisar hantu, tapi kami memiliki sepuluh kelompok bandit yang hadir, tidak masalah untuk menghadapinya sendirian. Kapten Bluton mendapatkan kembali ketenangannya. Jika itu adalah salah satu dari pasukan bandit yang hadir, mereka pasti bukan tandingan kaisar hantu Yu Hai, dan mereka pasti akan musnah. Tapi di antara sepuluh kelompok bandit teratas, ada tiga kapten yang berada di alam surga setengah langkah, lima kapten yang berada di puncak tahap akhir alam tak terbatas, dan orang lain, bersama-sama, mereka pasti akan menang. Jie Jie Jie, kamu sepertinya telah melupakan identitas Kaisar ini. Sebagai kapten dari kelompok bandit terkuat, Kaisar ini tidak pernah bertarung sendirian. Yuhai Ghost Emperor membuka tangannya, melepaskan gelombang udara hitam yang agung dan tak terbatas, memancarkan aura hantu yang suram, memenuhi seluruh istana. Segera setelah itu, semua orang melihat bahwa, di berbagai bagian istana yang luas, sosok hantu muncul satu demi satu, memberikan tatapan hormat dan sale pada kaisar hantu Yuhai. Ini, Kapten Bluton kaget dan tak bisa berkata-kata. Dikelilingi oleh hantu-hantu ganas, kira-kira berjumlah hampir seribu, mereka semua menyembah kaisar hantu Yuhai, menunggu perintah. Adegan yang sangat mengejutkan mengejutkan Kapten Bluton. Para bandit lainnya, yang baru saja memiliki ekspresi tenang, Semuanya tercengang saat ini, dan ketakutan muncul. Luo Tian tidak menyangka akan seperti ini setelah masuk, dan dia juga terkejut. Segera setelah itu, mata Luo Tian bersinar, dan hatinya bersemangat. Jika begitu banyak hantu yang bisa dilahap, bunuh semua pencuri yang mencoba menghancurkan kekaisaran. Tiba-tiba, Yu Hai Ghost Emperor berteriak. Bunuh. Hampir seribu hantu ganas berteriak bersama, dan aura menakutkan mengisi setiap inci kekosongan. Mata pembunuh semua hantu semuanya tertuju pada sepuluh kelompok bandit dalam sekejap, dan mereka melancarkan serangan dengan panik. Sudah berakhir, sudah berakhir. Mati, para bandit itu panik. 
Anggota grup bandit singa emas berada di urutan terbawah dari semua grup bandit. Mereka telah berjalan dengan lancar sebelumnya, tetapi sekarang menghadapi situasi ini, wajah mereka semua pucat, dan mereka akan buang air kecil karena ketakutan. Aku tidak mau mati, teriak bandit bermata satu itu. Perjalanan ini, dia telah memanen begitu banyak harta, tetapi dia belum sepenuhnya menikmatinya, dan dia tidak ingin mati di sini. Aku tidak bisa mundur, ayo bertarung. Kapten Ki dari grup bandit Sirius tiba-tiba berteriak, dan momentum yang kuat menyebar, sedikit menenangkan situasi. Ayo pergi bersama, kamu akan mati jika kamu tersentak. Kapten wanita dari bandit Wan Ling juga berteriak. Seperti yang diharapkan dari anggota grup bandit Kaisar Wu, dengan tingkat kultivasi setengah langkah ke langit, dan seorang bandit yang kualitas psikologisnya lebih dari 90% lebih kuat, dia dapat menganalisis situasi saat ini secara rasional. Jika dalam kekacauan, itu benar-benar akan musnah di sini. Berjuang keras, masih ada kesempatan untuk menang. Dua kelompok bandit terkuat dan kelompok bandit top lainnya memimpin untuk memberi contoh, dan kelompok bandit lainnya mengikuti. Situasi menjadi kacau dalam sekejap, dan berbagai energi angin, guntur, es, dan api bertabrakan dan meledak. Karena jumlah hantu yang lebih banyak, hantu memiliki keuntungan. Namun kecuali Yuhai Ghost Emperor, hantu lainnya semuanya cerdas dan mudah dihadapi, jika mereka bisa melewati masa sulit ke depan, diharapkan pertempuran akan dibalik. Luo Tian berbaur di antara kerumunan dan melepaskan sembilan naga es hitam untuk melahap para hantu. Di medan perang skala ini, kematian terjadi di mana-mana, Luo Tian tidak perlu mengendalikan naga es hitam untuk membunuh hantu, tetapi biarkan naga es hitam mengambil kepala. Karena medan perang terlalu kacau, ada serangan dari segala arah, dan mereka bahkan akan terkena serangan dari bangsanya sendiri, sembilan naga es hitam Luo Tian tersebar di mana-mana, membuat bandit tidak mungkin menilai kekuatan Luo Tian sebagai utuh. Terlebih lagi, Situasinya kritis, semua orang terlalu sibuk untuk mengurus dirinya sendiri, dan mereka tidak punya banyak waktu untuk memperhatikan orang lain. Jadi penampilan Luo Tian sama sekali tidak luar biasa, bahkan sangat biasa. Melihat Luo Tian tidak berjuang keras, banyak bandit mengira dia malas, jadi mereka memanggil untuk menyerang Luo Tian. Luo Tian tidak peduli dengan pandangan orang luar. Dia selalu berada di sekitar anggota grup bandit singa emas, sesekali mengambil tindakan untuk melindungi keselamatan mereka. Sebagian besar energi Luotian diletakkan pada sembilan naga es hitam, mengendalikan mereka untuk memegang kepala. Pertarungan yang bagus, bertarung sebentar lagi, biarkan aku melahap lebih banyak hantu. Luotian tersenyum ringan, semua orang ketakutan, bahkan tiga bandit yang berada di alam setengah langkah yang mencapai surga agak ketakutan, mereka tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi, dan tidak sabar untuk pergi. Satu-satunya pengecualian adalah Luotian, yang sangat puas dengan situasi saat ini. Tetapi pada saat ini, Kaisar Hantu Yuhai di singgah sana melayang. Sepuluh bandit bertarung dengan hampir seribu hantu. Gelombang kejut ledakan yang kacau membanjiri seluruh istana, dan skala pertempuran sangat besar. Tapi istana kekaisaran ini, yang telah ada selama puluhan ribu tahun, tidak dapat dihancurkan dan tidak rusak di bawah restu dari kekuatan Kaisar Hantu Yuhai, seperti penjara, peti mati yang disegel. Situasinya telah stabil, Kapten Ki menghela nafas lega. Hantu sebenarnya tidak seseram itu, mereka tampak gila, tapi sebenarnya mereka tidak berotak. Anggota dari sepuluh kelompok bandit teratas hanya ditakuti oleh jumlah hantu pada awalnya. Saat situasi stabil, selama tidak ada kesalahan besar, para bandit akan mampu menembus kesulitan dan bertahan. Semuanya, kalian adalah bandit terkuat di umat manusia. Bagaimana anak nakal ini bisa menjadi lawan kita? Kapten wanita undet mulai meningkatkan semangat. Banyak bandit memperhatikan untuk mengamati seluruh situasi, dan menemukan bahwa itu memang tidak seburuk itu, dan secara bertahap menjadi lebih baik. Moral berangsur-angsur meningkat, tetapi pada saat ini, hawa dingin yang mengerikan yang menembus jiwa melanda. Desir, Kaisar Hantu Yuhai, yang sedang duduk di singgah sana, tiba-tiba bergegas keluar, dan dengan telapak tangannya, dia memicu gelombang besar, menelannya seperti lautan kematian. Sasaran serangan Kaisar Hantu Yuhai adalah alam tiga setengah langkah ke surga. Kami bertiga bekerja sama, sama sekali tidak ada masalah untuk menahannya. Kapten Ki berteriak, dan mereka bertiga mencapai kesepakatan dalam sekejap, dan melancarkan serangan ke Yu Hai Ghost Emperor pada saat yang sama. Namun serangan gabungan dari ketiganya tidak sekuat serangan Yu Hai Ghost Emperor. Situasinya juga sepihak, gelombang lautan kematian menghancurkan dan menelan serangan dari tiga bandit yang mencapai surga setengah langkah satu per satu. Sangat kuat, Kapten Ki terkejut. Para bandit dari tiga alam setengah langkah yang mencapai surga segera bertahan dengan seluruh kekuatan mereka. Peng, 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 perisai esensi sejati dari mereka bertiga terkorosi dan dihancurkan oleh gelombang kematian, 
Mereka bertiga mundur, darah di tubuh mereka berjatuhan, dan tubuh serta jiwa mereka sedingin es. Begitu kuat, kita mungkin bukan tandingannya. Dan kultivasinya sepertinya tidak hanya pada tahap awal mencapai langit. Pemimpin wanita dari bandit undet tampak serius. Di lingkaran badai, tahap awal alam tongtian pada dasarnya adalah puncak, dan sangat sulit untuk ditingkatkan lebih lanjut. Situasi Kaisar Hantu Yuhai agak istimewa. Sebelum kematiannya, dia adalah kaisar bela diri teratas dari alam pencapai surga di cincin badai. Setelah kematiannya, seluruh kekaisaran Yuhai direduksi menjadi tempat yang penuh dengan hantu. Di bawah pemeliharaan lingkungan yang sangat berawan ini, setelah jangka waktu yang lama, basis kultivasi kaisar hantu Yuhai telah dinaikkan ke puncak hari-hari awal alam Tongtian. Ini memang puncak dari hari-hari awal alam pencapai surga. Bandit setengah langkah ketiga yang mencapai surga berkata dengan suara yang dalam. Kaisar Hantu Yuhai tidak memberi mereka waktu untuk mengobrol, dan dengan cepat melancarkan serangan putaran kedua. Kamu harus bertarung bahkan jika kamu bukan lawan, jika tidak kamu akan mati. Teriak Kapten Ki. Kemudian, tiga bandit yang mencapai surga setengah langkah bekerja sama dan berjuang sekuat tenaga untuk melawan Kaisar Hantu Yuhai. Mereka bertiga benar-benar dipukuli secara pasif, mundur lagi dan lagi, kulit mereka berangsur-angsur memucat, Darah tumpah dari sudut mulut mereka, dan sedikit banyak bekas luka tertinggal di tubuh mereka. Pergilah ke neraka, Kaisar Hantu Yuhai meluncurkan gerakan pamungkasnya, dan gelombang hitam pekat di seluruh langit berubah menjadi pusaran laut dalam yang besar, seolah mengarah ke jurang neraka, mengungkapkan nafas kematian yang menakutkan. Pusaran hitam besar bergegas menuju tiga alam setengah langkah yang mencapai surga, dan memancarkan kekuatan hisap yang mencengangkan, mencoba menyeret mereka ke jurang neraka. Tiga alam setengah langkah yang mencapai surga berjuang mati-matian, menyerang dengan panik. Ledakan, ada ledakan mengejutkan di kehampaan, dan pusaran hitam besar melewatinya, menabrak dinding batu, dan terus mengaduk dengan gila-gilaan. Tiga bandit setengah langkah yang mencapai surga jatuh dan menderita luka serius, di antara mereka, lengan kapten wanita undet ditelan oleh pusaran, dan tulang-tulangnya terlihat dan berlumuran darah. Kami kalah, kapten wanita undet menghela nafas. Tetapi pada saat ini, Terdengar ledakan keras di atas kepalanya. Saya melihat ada lubang besar di istana seperti penjara. Tiga alam yang mencapai surga setengah langkah tertegun. Mereka semua mencoba untuk menghancurkan istana kekaisaran, tetapi gagal, dan setelah melawan kaisar hantu Yuhai, mereka tidak dapat diganggu untuk melakukannya. Lantas, bagaimana lubang besar ini muncul? Itu disebabkan oleh serangan Yuhai Ghost Emperor barusan. Kecerdasan spiritual Yuhai Ghost Emperor lebih tinggi dari hantu lainnya, tapi dia tetaplah hantu, tidak jauh lebih tinggi, jadi adegan ini terjadi. Tiga alam setengah langkah yang mencapai surga yang awalnya putus asa tiba-tiba sangat gembira. Tidak ada yang menyangka Kaisar Hantu Yuhai secara tidak sengaja merobohkan dan membuka pintu untuk mereka. Leher Kaisar Hantu Yuhai miring, wajahnya yang suram kaku, dan dia tampak sedikit malu. Suara mendesing. Dia bergegas keluar dalam sekejap, berniat untuk memenggal kepala dan membunuh tiga bandit setengah langkah yang mencapai surga di sini. Melarikan diri, mundur, Kapten Kidan yang lainnya berteriak. Mereka tidak memiliki semangat juang, jadi syukurlah selama mereka bisa bertahan hidup sekarang. Ketika semua orang bersorak untuk penampilan live road dan melarikan diri dengan penuh semangat, Luo Tian sedikit tidak puas, dia belum cukup melahap hantu-hantu ini. Selain itu, Luo Tian ingin menyerang Kaisar Hantu Yuhai. Setelah berada di wilayah semi-misterius, Luo Tian berani menyerang Kaisar Hantu, jadi dia secara alami berani menyerang Kaisar Hantu Yuhai sekarang. Jangan pergi, teriak Luo Tian. Segera, semua perampok memusatkan perhatian pada Luo Tian. Mereka sangat terkejut, dan kemudian mereka menjadi marah. Musuh sangat mengerikan, mengapa kita tidak berjalan di sini dan menunggu mati? Luo Tian sudah gila, kan? Hantu juga memandang Luo Tian. Ini jelas merupakan kesempatan besar bagi para bandit untuk melarikan diri, tetapi manusia ini sebenarnya mengatakan untuk tidak pergi. Mungkinkah manusia ini adalah warga kerajaan Yuhai yang masih hidup? Pengagum setia Kaisar Bajak Laut Yu. Ada harta karun di belakang singgasana, ada jutaan kristal roh, ada banyak harta berharga, dan bahkan ada artefak suci kelas atas semua kekayaan kekaisaran Yuhai ada di sana. Luo Tian terus berteriak. Titik. Penonton terdiam. Hantu Kaisar Yuhai terkejut, anak ini jelas bukan miliknya sendiri. Dia benar-benar mengetahui hartanya, dan meminta orang untuk menyimpannya untuknya. Ratusan juta kristal roh, dan artefak suci kelas atas. Banyak bandit yang hadir tidak pernah menyelamatkan lebih dari seratus ribu kristal roh sepanjang hidup mereka. Sejuta kristal spiritual adalah kekayaan luar biasa yang bahkan tidak bisa dibayangkan. Selain itu, ada artefak suci kelas atas. 
Di ras manusia cincin badai, senjata suci terbaik adalah senjata sihir terkuat. Tercatat dalam buku-buku kuno bahwa Kaisar Bajak Laut Yu dulu memiliki senjata magis yang kuat dan menakutkan. Ia pernah membunuh ratusan ribu musuh. Itu adalah senjata suci terkuat di Ring of Storms. Para bandit semuanya serakah, dan tidak ada yang acuh tak acuh, tetapi beberapa tidak mempercayai kata-kata Luotian. Dan curiga bahwa Luotian memiliki motif tersembunyi. Suara mendesing. Tetapi pada saat ini, mereka melihat Kaisar Hantu Yuhai dengan tergesa-gesa mundur ke belakang singgah sana, menyebarkan topeng hitam pekat dari esensi sejati, menutupi benda seperti puing yang berdebu di dalamnya. Saya harus menghela nafas lagi, kecerdasan Yuhai Ghost Emperor tidak tinggi, di bawah level rata-rata umat manusia. Tindakannya membuat semua orang mempercayai kata-kata Luo Tian. Kaisar Bajak Laut Yu yang masih hidup adalah yang terkaya dari semua bandit Kaisar Wu. Jutaan kristal roh, artefak suci kelas atas, dan harta berharga lainnya tidak ingin mereka tinggalkan. Harta karun Kaisar Hantu Yu Hai terungkap, dan banyak bandit tidak ingin pergi. Mereka datang ke sini untuk berburu harta karun, dan sekarang mereka telah menemukan gunung harta karun, mereka tidak mau menyerah begitu saja. Tetap di sini dan mati. Kapten Kidari Bandit Sirius berteriak dengan dingin. Di dunia bandit, kebanyakan orang mati karena keserakahan. Mundur dulu, dan coba lagi jika kamu bisa merumuskan strategi kemenangan. Kapten Undet Wanita juga berkata, di antara para bandit yang hadir, mereka diakui sebagai yang terkuat. Mereka semua memilih untuk mundur, dan para bandit lainnya tentu saja tidak berani tinggal. Karena itu, kata-kata Luotian tidak menyelamatkan para bandit, mereka masih ingin pergi. Tapi, bisakah kamu melarikan diri? Ketika bandit menerobos lubang besar di istana dan melarikan diri. Bunuh, jangan biarkan siapapun pergi, bunuh mereka semua. Suara menderu kaisar hantu Yuhai menyebar kemana-mana. Berdasarkan pemikirannya, orang-orang ini telah mempelajari harta karun mereka, dan bagaimanapun juga, mereka akan membunuh dan membungkam mereka, tidak meninggalkan siapapun. Us. Yuhai Ghost Emperor memimpin banyak hantu ganas untuk keluar dari gua, mengejar dan membunuh mereka. Dalam hal kecepatan, para bandit tidak memiliki keunggulan, dikejar dan dibunuh oleh sekelompok besar hantu ganas, dan mereka menolak untuk melepaskannya. Semuanya, kita tidak bisa melarikan diri, kata Luotian. Orang menyebalkan, kamu yang mengatakan kata-kata itu, dan Kaisar Hantu Yuhai mengejar dan membunuh kami begitu keras, kamu masih memiliki wajah untuk mengatakan itu. Benar? Kamu bisa menunggu semua orang keluar sebelum memberitahu kami tentang hal itu. Ambil rencana jangka panjang dan rebut harta karun itu. Para bandit lainnya menyalahkan Luo Tian. Maukah kamu percaya padaku ketika aku memberitahumu rahasia harta karun itu setelah aku keluar? Luo Tian bertanya sambil tersenyum. Jika bukan karena tindakan Yu Hai Ghost Emperor untuk melindungi harta karun itu, para bandit ini tidak akan mempercayai kata-kata Luo Tian. Para bandit juga mengetahui hal ini, tetapi mereka tidak mempedulikannya, mereka tetap menaruh tanggung jawab pada Luo Tian. Luo Tian yang melukai mereka. Aku tidak bisa melarikan diri. Wajah Kapten Kimuram, menunjukkan sentuhan ketidakberdayaan. Hantu-hantu ini berpikiran sederhana, sangat gila, dan tidak akan pernah mati, mereka tidak dapat melarikan diri. Kabur hanya akan dikalahkan satu per satu. Lebih baik bertarung dengan seluruh kekuatanmu, setelah keluar dari istana, Medannya terbuka dan kamu bisa bertarung dengan fleksibel, yang memiliki beberapa keuntungan. Sebenarnya, selama mereka bisa menahan Yuhai Ghost Emperor, mereka akan menang, paling banyak mereka akan menderita banyak korban. Tetapi poin kuncinya adalah bahwa kombinasi dari tiga alam setengah langkah yang mencapai surga bukanlah lawan dari Kaisar Hantu Yuhai. Bagaimanapun, pertempuran ini lebih tidak menyenangkan daripada kebaikan. Berkelahi dengan mereka, teriak Kapten Ki. Para bandit lainnya panik atau tidak punya pilihan selain bertarung dengan sekuat tenaga. Pada saat ini, Luo Tian tiba-tiba berkata saya punya cara untuk berurusan dengan Yu Hai Ghost Emperor, tetapi Anda harus menahannya untuk sementara waktu dulu. Mata semua orang terfokus sekali lagi. Apa yang bisa kamu lakukan? Apakah kamu takut kamu ingin kami menahan musuh sehingga kamu dapat melarikan diri? Kurasa itulah yang ingin dia lakukan. Kamu ingin menjadi pembelot, menjadi pemborosan yang pengecut dan tidak kompeten. Paus Hitam, Kapten Skala Merah, dan yang lainnya menyerang Luotian dengan lebih ganas. Nyatanya, beberapa bandit memiliki perhitungan kecil di hati mereka, dan mereka akan mengambil kesempatan untuk melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa mereka saat terjadi perkelahian. Pada akhirnya, Luotian berpikir dengan cara yang sama, dan menemukan alasan untuk dirinya sendiri, dan mengatakannya dengan terang-terangan, berharap semua orang melepaskannya. Luotian terlalu tak tahu malu. Lebih baik meninggalkan hal yang tidak tahu malu seperti itu kepada kami. 
kebanyakan orang tidak mempercayai Luo Tian. Saat ini, sekelompok hantu datang untuk membunuh. Niat membunuh Yu Hai Ghost Emperor sangat luar biasa, dan dia ingin membunuh semua orang yang mengetahuinya, jadi dia membunuh tiga bandit yang setengah melangkah ke langit. Tiga alam setengah langkah ke surga ditolak lagi. Luo Tian, cepat kembali. Kapten Ki berteriak. Dia tidak punya cara lain, Ruo Luo Tian benar-benar punya cara, dan mereka mau mencoba. Aku harap kamu tidak melakukan hal-hal bodoh, jika kita mati, kamu tidak akan bisa hidup. Kapten wanita undet itu mencibir. Suara mendesing. Luo Tian berbalik dan pergi. Kaisar hantu Yuhai tidak memperhatikan puncak di tengah alam abadi, dan mengirim tiga hantu ganas dari alam abadi untuk mengejar dan membunuhnya. Setelah Luo Tian melarikan diri untuk jarak tertentu, dia dengan mudah menghancurkan dan melahap tiga hantu alam abadi. Kemudian, Luo Tian pergi mencari solusi. Ketika dia berada di istana tadi, Luo Tian menggunakan kekuatan buku surgawi untuk menyimpulkan informasi tentang kaisar hantu Yuhai dan bagaimana menghadapinya. Lagi pula, dia adalah kaisar hantu di puncak masa-masa awal alam Tong Tian, jadi jangan gegabuh. Hasil akhirnya adalah sulit bagi Luo Tian untuk menghadapinya sendirian. Jika Anda tidak menggunakan kartu truf Anda untuk bersatu dengan orang lain, akan membutuhkan banyak usaha untuk membunuh Yuhai Ghost Emperor. Tanpa perlindungan Luo Tian, semua orang di grup bandit Singa Mas, termasuk Deng Yan, mungkin akan mati. Menggunakan fragmen artefak akan dengan cepat mengakhiri pertempuran. Tetapi ketika saatnya tiba, Luo Tian takut dia harus membunuh semua orang untuk menjaga rahasia ini. Tak satu pun dari ini adalah strategi yang baik. Untungnya, ada metode khusus yang dapat secara efektif menargetkan Kaisar Hantu Yuhai. Bersenandung, di reruntuhan Bobrok, kesadaran spiritual Luo Tian menyebar ke segala arah, dengan hati-hati menjelajahi setiap inci. Pada saat yang sama, mata surgawi di antara alisnya terbuka, dikelilingi oleh lingkaran cahaya biru ungu, samar-samar mengalahkan cahaya kosong biru ungu tua, memanjang ke kejauhan. Luo Tian mengikuti cahaya yang samar-samar tak terlihat dan dengan cepat menemukan sebuah benda. Ini adalah sepotong batu giok foto lama. Sepotong batu giok foto dapat secara efektif menargetkan kaisar hantu Yuhai. Rahasia apa yang tersembunyi di dalamnya? Luo Tian bingung, dan mengaktifkan batu giok foto, dan tirai cahaya besar muncul. Melihat gambar di tirai tipis, pupil mata Luo Tian tiba-tiba menyusut, dan tubuhnya membeku. Inti, para bandit melawan dengan sekuat tenaga, tetapi tiga setengah langkah ke langit digantung dan dipukuli oleh kaisar hantu Yuhai. Bandit lainnya memiliki sedikit keuntungan dalam pertempuran, tetapi melihat adegan ini, semua orang gelisah. Setelah tiga alam setengah langkah yang mencapai surga terbunuh, siapa yang bisa menghentikan kaisar hantu Yuhai? Orang pembawa sial, Luo Tian belum kembali. Bagaimana dia bisa kembali? Dia pasti melarikan diri jauh dan menemukan tempat yang aman untuk bersembunyi. Kita tidak boleh membiarkan dia pergi seperti ini. Para bandit telah menangkap Luo Tian terdaftar sebagai desertir. Luo Tian adalah salah satu pemimpin dari sepuluh kelompok bandit teratas. Dia telah melarikan diri. Saya sarankan bunuh semua anggota grup bandit Singa Mas. Kapten Cilin menunjukkan ekspresi sinis. Karena dihasut olehnya, para bandit lainnya benar-benar memiliki ide untuk membunuh para bandit Singa Mas. Semua orang di grup bandit Singa Mas, termasuk Deng Yan, menunjukkan kepanikan. Keponakan laki-laki. Tapi Deng Yan tiba-tiba melihat sosok mendekat dari jauh, itu adalah Luo Tian. Bandit dari banyak pasukan tampak terkejut dan tidak percaya. Hampir semua dari mereka mengira Luo Tian telah menjadi pembelot, karena mereka akan membuat pilihan ini juga. Tapi Luo Tian kembali, apakah Luo Tian benar-benar menemukan cara untuk berurusan dengan Kaisar Hantu Yuhai? Gumam Kapten Bluton. Luo Tian, cepat, Kapten Ki berteriak, masih ada darah di sudut mulutnya, dan dia terluka parah. Desir, Luo Tian mengeluarkan sepotong giok foto. Saat mereka melihat benda ini, Kapten Ki dan yang lainnya tercengang. Ini yang dikatakan Luo Tian. Cara menghadapi Yuhai Ghost Emperor. Bagaimana sepotong giok foto dapat menangani kaisar hantu? Anda takut Anda tidak di sini untuk menggunakan giok gambar untuk merekam kematian kami. Semua bandit, termasuk tiga alam setengah langkah yang mencapai surga, dipenuhi dengan kemarahan di dada mereka. Luo Tian mendesak Liu Yingyu untuk pindah. Sebuah gambar besar diproyeksikan ke udara, dalam gambar tersebut, inti dari kerajaan Yuhai belum dibaptis oleh api perang, itu megah dan makmur. Tapi saat berikutnya, sesosok suci bermandikan cahaya kemasan muncul, dengan sayap putih di punggungnya, dan cahaya suci bersinar. Sosok emas itu mengenakan helm emas putih, dengan delapan tangan, masing-masing memegang light saber, dan tiba-tiba memotongnya. Segera setelah itu, kehancuran menimpa kekaisaran Yuhai. Itu dia, saat hantu kaisar Yuhai melihat adegan ini, 
ekspresi ketakutan yang intens muncul di wajahnya, dan tubuhnya gemetar. Bukan hanya dia, tapi hantu lainnya juga ketakutan saat melihat gambar di tirai tipis. Tapi para bandit itu tidak merasakan apa-apa. Itu adalah roh jahat sembilan surga yang menghancurkan kekaisaran Yuhai. Luo Tian menghela nafas dalam hatinya. Tetapi pada saat ini, ini bukan waktunya untuk menjelajahi hal-hal ini. Dia mengangkat kepalanya untuk menatap kaisar hantu Yuhai, dan esensi sejati dalam tubuhnya mendidih. Sudah waktunya untuk melahapmu. Kaisar hantu Yuhai dan banyak hantu, melihat gambar di tirai cahaya, semuanya ketakutan, seolah-olah mimpi buruk jiwa yang terdalam telah terbangun. Para bandit tidak terlalu menyukai gambar di tirai tipis, mereka hanya ingin tahu siapa sosok dengan delapan lengan itu. Bunuh, teriak Kapten Ki. Dia tidak tahu di mana Luotian menemukan potongan batu giok foto itu, yang benar-benar bisa menangani kaisar hantu Yuhai. Tidak, tidak hanya Yuhai Ghost Emperor, hantu lain juga terpengaruh. Bagaimana kesempatan yang begitu bagus bisa dilewatkan? Serang, Kapten Wanita Undet juga melihat ini, dan langsung berteriak. Tiga bandit yang mencapai surga setengah langkah melepaskan serangan yang kuat dan membunuh kaisar hantu Yuhai. Peng, ledakan, tiga serangan mencengangkan menghantam kaisar hantu Yuhai, membuatnya terbang sejauh 100 meter, membuat tubuhnya agak rusak. Bandit dari pasukan besar lainnya juga mengambil kesempatan untuk menyerang saat ini dan membunuh banyak hantu. Para bandit memiliki keuntungan instan. Orang menyebalkan, sial, kalian semua pantas mati. Bunuh, bunuh, yu. Hai Ghost Emperor tiba-tiba meraung dengan amarah yang tak terbatas. Dirangsang oleh adegan itu, kewarasannya berangsur-angsur runtuh, dan emosinya mulai kehilangan kendali. Tidak, serang dengan cepat. Kapten Ki buru-buru memarahi. Yu Hai Ghost Emperor sedang panik sekarang, dan semua orang mengambil kesempatan untuk menimbulkan trauma padanya. Setelah kewarasan Yu Hai Ghost Emperor ditelan oleh amarah, dia akan berubah menjadi orang gila, dan gambar di tirai cahaya tidak akan banyak berpengaruh padanya. Tiga alam setengah langkah yang mencapai surga berpikir sendiri, Kaisar Hantu Yuhai telah menderita beberapa luka, dan masih sulit bagi mereka untuk membunuhnya. Tapi mereka bertiga tidak bisa menghentikan Kaisar Hantu Yuhai lepas kendali. Kematian, tubuh Kaisar Hantu Yuhai diselimuti gelombang hitam legam yang mengalir deras ke langit, menghitamkan langit, menyebabkan gelombang hitam bergulung ke segala arah. Dia benar-benar kehilangan kendali dan akan memasuki kondisi pembunuhan panik. Pada saat ini, desir, bayangan yang mengejutkan dengan cepat mendekat dari kejauhan, berubah menjadi sosok yang mendominasi penuh kekuatan naga. Luo Tian, apakah ini benar-benar dia? Kapten Ki dan Kapten Wanita Unde tampak terkejut. Pada saat ini, penampilan Luo Tian berubah drastis, seluruh tubuhnya ditutupi sisik naga biru tua, volumenya berlipat ganda, memancarkan kekuatan mengerikan dari akhirat. Ketika Kapten Ki dan Kapten Wanita Mayat hidup melihat Luo Tian, mereka merasakan ketakutan jauh di lubuk hati mereka. Namun, mereka masih percaya bahwa Luo Tian akan langsung dibunuh oleh Yu Hai Ghost Emperor. Luo Tian mendesak transformasi ilahi Yulong, yang merupakan teknik rahasia yang kuat dari Yulong Senmai, setelah dia dekat dengan kaisar hantu Yu Hai, dia tiba-tiba melancarkan serangan. Ledakan, arus dingin yang besar dan suram berubah menjadi naga es raksasa dengan petir perak melilit permukaannya, dan menghantam kaisar hantu Yu Hai dengan nyanyian dan raungan naga yang menakutkan. Awan cahaya gelap dan dingin meledak, Kaisar Hantu Yuhai dikirim terbang puluhan meter jauhnya, lapisan es mengembun di tubuhnya, dan kilat perak menyambar. Efeknya luar biasa, bagaimana ini mungkin? Tiga setengah langkah ke langit terkejut. Kultivasi Luotian berada di puncak di tahap tengah alam abadi, dan dia mampu melepaskan pukulan mengerikan yang melukai Kaisar Hantu Yuhai. Mereka bertiga, yang berada di alam setengah langkah yang mencapai surga, bertarung melawan Kaisar Hantu Yuhai begitu lama dan membayar banyak harga cedera yang mereka timbulkan pada Kaisar Hantu Yuhai mirip dengan hasil pertempuran Luotian. Tiga alam setengah langkah yang mencapai surga dipukul, dan wajah mereka ternoda. Aku pasti berhalusinasi, Luotian melukai Yuhai Ghost Emperor. Itu pasti bukan Luotian. Banyak bandit di bawah juga melihat adegan ini, dan mereka bahkan lebih terkejut daripada tiga alam setengah langkah yang mencapai surga. Tidak mungkin, Kapten Cilin terkejut. Uzun Black Eagle gemetar hebat di dalam hatinya. Ketika dia melawan Luotian saat itu, dia menduga bahwa kekuatan Luotian mungkin melampaui kekuatannya, dan sekarang akhirnya dikonfirmasi. Tapi Black Eagle Uzun menemukan bahwa dia masih meremehkan Luotian. Anggota grup bandit Singa Emas sekali lagi terkejut dengan metode Luotian. Ketika mereka menjelajahi area inti sebelumnya, mereka mengira itu adalah kekuatan nyata Luotian. Tanpa diduga, Luo Tian menyembunyikan tangannya. Hehe, kekuatan transformasi Yulong telah mencapai level ini. Luo Tian sedikit terkejut saat melihat hasil pukulan itu. 
kekuatan transformasi ilahi Yulong bergantung pada Yulong Divine Veins. Setelah memasuki reruntuhan kekaisaran, Luo Tian telah melahap hantu sepanjang waktu, dan pembuluh darah Yulong telah meningkat perlahan tapi terus-menerus, inilah hasilnya. Setelah mengaktifkan transformasi ilahi Yulong pada saat ini, kekuatan tempur Luo Tian telah melampaui alam setengah langkah umum yang mencapai surga. Di puncak tahap tengah alam janji, tidak mengherankan untuk menampilkan kekuatan tempur dari alam pencapai surga setengah langkah. Jika kaisar hantu Yuhai dilahap lagi, pembuluh darah ilahi Yulong akan lebih ditingkatkan Luo Tian menantikannya. Bunuh, Luo Tian berteriak dengan dingin, dan melancarkan serangan lagi. Peng, arus dingin yang agung dan gelap berubah menjadi naga yang sedingin es dan agung dan menyerbu. Kaisar hantu Yuhai ditangkap oleh keterkejutan Luo Tian sebelumnya, tetapi dia bereaksi pada saat ini, dengan lambaian tangannya, gelombang kematian yang gelap menyapu, bertabrakan dengan naga arus dingin, dan menghancurkannya. Satu lawan satu, Kaisar hantu Yuhai masih tak terkalahkan. Apa yang kalian bertiga masih lakukan dalam keadaan linglung? Bunuh. Luo Tian Chao, Kapten Kidan yang lainnya memarahi. Kapten Kidan yang lainnya kagum dengan tampilan kekuatan tempur Luo Tian. Dan sekarang mereka menyadari bahwa mereka malu. Mereka bertiga di alam setengah langkah yang mencapai surga ditegur oleh puncak tingkat menengah dari alam tak terbatas. Us, Kapten Kidan ketiganya bergegas keluar. Luo Tian bekerja sama dengan mereka untuk menghadapi Kaisar Hantu Yuhai yang terluka, dan pertempuran itu berimbang. Hasil ini sudah membuat Kapten Ki dan ketiganya sangat gembira. Selama itu berlarut-larut, ketika bawahan Li Gui Yuhai Ghost Emperor dikalahkan dan semua orang mengepung Yuhai Ghost Emperor, mereka pasti akan menang. Tidak ada gunanya, dan aku masih ingin berperang dalam waktu yang lama. Luo Tian melihat apa yang mereka pikirkan, dan menegur mereka lagi. Kapten Ki kehilangan wajahnya, dan berkata, apa yang bisa kita lakukan jika kita tidak menunda? Apakah kamu masih bisa membunuhnya? Kapten wanita undet mencibir. Sangat sulit untuk membunuhnya. Luo Tian tersenyum ringan. Jika itu adalah kaisar hantu Yuhai di masa jayanya, Luo Tian tidak akan mengatakan ini. Tetapi pada saat ini, kaisar hantu Yuhai terluka dan kehilangan akal sehatnya, dan Luo Tian masih memiliki tiga pembantu setengah langkah yang mencapai surga. Suara mendesing. Luo Tian sekali lagi mendekati kaisar hantu Yuhai. Kapten Ki tercengang saat melihat adegan ini, dan berteriak kamu gila, jangan dekat-dekat dengannya. Dia tidak ingin Luo Tian mati seperti ini, jika tidak, akan sulit bagi mereka bertiga untuk mati, menahan Yuhai Ghost Emperor. Kapten wanita mayat hidup dan orang lain juga sangat terkejut. Luo Tian terlalu bangga, dia benar-benar berpikir bahwa dia tidak terkalahkan, namun dia mendekati kaisar hantu Yuhai. Mereka semua berbicara untuk menghalangi mereka. Luo Tian mengabaikannya, secara umum, jika alam setengah langkah yang mencapai langit dekat dengan Kaisar Hantu Yuhai, itu pasti lebih berbahaya daripada kebaikan, tapi dia adalah pengecualian. Yulong Senmai dan Ziyin Ai Standard Body keduanya sangat menahan hantu, kombinasi keduanya benar-benar musuh alami roh jahat dan hantu. Ketika Luo Tian mendekati Kaisar Hantu Yuhai yang terluka, yang terakhir tiba-tiba menunjukkan ketakutan naluriah dan ingin menghindari Luo Tian. Hah, Kapten Ki tercengang, Anda adalah Kaisar Hantu Yuhai yang agung? yang pernah mengejutkan cincin badai dan mendirikan kekaisaran Yuhai, generasi pahlawan. Bahkan jika Anda mati, Anda masih merupakan generasi hantu burung hantu setelah Luo Tian mendekat, Anda benar-benar takut. The Yulong Divine Vein memiliki pengekangan yang kuat terhadap hantu dan hantu, ditambah kekuatan guntur sembilan yin dari atribut yin, ia memiliki daya mematikan yang kuat bagi jiwa. Kombinasi keduanya sangat meningkatkan pengendalian terhadap hantu. Kaisar hantu Yuhai, yang kehilangan akal, menjauh dari Luo Tian karena ketakutan naluriah. Ini memberi Luo Tian kesempatan. Dia memegang Tausan Sales Breaking Ice Sword, dan menggunakan teknik pedang tingkat kaisar pedang bulan dingin bayangan langit. Niat pedang Luo Tian, dengan bantuan pecahan artefak, dipahami ke tingkat yang sangat tinggi. Pedang kecil, yang melambangkan niat pedang Tianying, dikelilingi oleh lapisan aura pedang hitam, yang beresonansi lebih kuat dengan jiwa dan menarik lebih banyak kekuatan langit dan bumi. Suara mendesing. Cahaya pedang dingin yang penuh dengan niat membunuh, seperti ular berbisa yang menyeramkan dan licik, menghilang dalam persembunyian, dan setelah mendekati kaisar hantu Yuhai, mereka tiba-tiba melancarkan serangan fatal. Setiap pedang mengandung esensi sejati yang kuat, dorongan transformasi ilahi Yulong, dan kekuatan guntur sembilan yin. Serangan pedang Luotian lebih kuat dari metode serangan sebelumnya, dan tiga bandit yang mencapai surga setengah langkah terkejut lagi. Mereka selalu mengira bahwa mereka adalah bandit terkuat dalam ekspedisi ini. Pada saat ini, lingkaran cahaya mereka diambil oleh Luo Tian. Tebasan kehidupan kunci bayangan langit. Pedang hitam kecil di benaknya tiba-tiba bersinar dengan kecemerlangan, 
dan kemauan pedang yang kuat melonjak ke langit, dan sekitarnya berubah menjadi dingin dan gelap gulita, seolah-olah setiap inci ruang dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terlihat dan mematikan. Pada saat ini, Luo Tian menunjukkan kekuatan supernatural dari ilmu pedang yang telah dia pahami. Ratusan lampu pedang yang gelap dan dingin berkelap-kelip dengan guntur dan kilat turun ke tubuh Kaisar Hantu Yuhai, membentuk pengepungan energi pedang yang memotong dengan cepat, membuatnya tidak mungkin untuk menghindarinya. Cici-ci, lebih dari selusin luka tertinggal di tubuh Kaisar Hantu Yuhai, dan kekuatan petir yin dan sembilan yin terkikis di sepanjang luka. Apakah kalian sangat suka linglung? Cepat, Luo Tian mencibir setelah melukai Kaisar Hantu Yuhai lagi. Kali ini, Kapten Ki dan ketiganya tidak memiliki banyak perlawanan di hati mereka, mungkin mereka kewalahan oleh kekuatan Luo Tian. Mereka bertiga bergabung dalam pertempuran, pikiran mereka berubah, dan mereka berkoordinasi dengan Luo Tian untuk menyerang Kaisar Hantu Yuhai dengan gila-gilaan. Dengan orang luar di dekatnya, Yuhai Ghost Emperor lebih cenderung menyerang orang luar, yang membuat Luo Tian lebih aman. Menahan Kaisar Hantu, dengan serangan yang kuat dan gerakan yang fleksibel, serangan Luo Tian mengalir deras seperti badai. Kurang dari sepuluh napas, Yuhai Ghost Emperor dipenuhi bekas luka, menunjukkan kelemahan dan kelelahan. Kita bisa membunuhnya, Kapten Ki berseri-seri dengan gembira. Alam pencapai surga setengah langkah, jika dia membunuh kaisar hantu yang berada di puncak tahap awal alam pencapai langit, dia dapat meledakkan seluruh umat manusia seumur hidup. Tapi tiba-tiba, Luo Tian semakin dekat dengan Yuhai Ghost Emperor, jaraknya sangat berbahaya, kurang dari dua meter. Apa yang akan dia lakukan lagi? Kapten Undet wanita itu menatap dengan mata terbelalak. Langkah ini terlalu berbahaya, tapi mereka bertiga tidak melakukan apapun untuk menghentikannya. Mereka sangat berharap Luo Tian akan bertualang dan dibunuh, jadi kehormatan untuk memenggal kepala Kaisar Hantu Yuhai akan menjadi milik mereka. Kaisar Hantu Yuhai merasakan Luo Tian mendekat, menunjukkan ekspresi panik, dan segera menjauh. Tapi sudah terlambat, Luo Tian bertindak tiba-tiba, dan kecepatan teknik gerakan tingkat Dewa Tian Hong Jue sangat cepat. Ledakan, melihat bahwa tidak ada cara untuk menghindarinya, Kaisar Hantu Yuhai dikelilingi oleh gelombang kematian yang gelap gulita, yang tiba-tiba menyebar ke segala arah, mencoba mengusir Luo Tian. Luo Tian dengan keras kepala menahan gelombang serangan ini. Dengan pertahanan transformasi Dewa Yulong, ditambah dengan tubuh guntur es yin dan armor suci emas misterius, Luo Tian melawan dengan keras, darah di tubuhnya mendidih dan dia menderita beberapa luka. Dia tidak peduli tentang hal-hal ini, dan bergegas menuju Yuhai Ghost Emperor dengan kecepatan tercepat, membuat gerakan yang membuat semua orang tercengang. Luo Tian memeluk Yuhai Ghost Emperor. Rasa dingin yang menusuk tulang ditambah dengan kekuatan guntur sembilan yin yang agung membuat tubuh Yuhai Ghost Emperor kaku sejenak. Tapi tepat setelah itu, Luo Tian melepaskan Yulong Divine Transformation. Ho ho ho, hampir dalam sekejap, sembilan naga guntur es meledak dari belakang Luo Tian. Membungkus dan menggigit kaisar hantu Yuhai dalam posisi mengamuk yang tak tertandingi. Luo Tian dengan gila merangsang vena ilahi Yulong, terus menerus mengirimkan kekuatan dingin dari vena ilahi. Setelah itu, Esensi sejati yang sangat dingin dan kekuatan guntur dari sembilan warna semuanya mengalir seperti banjir. Letusan instan ini semakin menyeperburuk Yuhai Ghost Emperor yang terluka parah. Sembilan naga dingin terjalin dan menggigit Yuhai Ghost Emperor, hawa dingin membekukan permukaan tubuhnya, dan kekuatan guntur sembilan yin mengalir ke atas dan ke bawah tubuhnya. Kondisi kaisar hantu Yuhai menurun dengan cepat, dan dia kehilangan kemampuan untuk menerobos pengepungan. Ketika kaisar hantu Yuhai berada di ambang kematian, Luo Tian memanipulasi sembilan naga guntur es untuk menggigit dan melahapnya. Alasan mengapa dia membuat langkah yang tampaknya gila ini adalah untuk mencegah Kaisar Hantu Yu Hai melarikan diri dan menelannya dengan mulus. Berdengung. Dalam kehampaan, cahaya dan bayangan kehampaan dan gelap menyerbu ke dalam Yulong Divine Vein milik Luo Tian. Meridian ilahi Yulong di punggung Luo Tian meledak menjadi cahaya dingin biru dan berkabut samar, memancarkan aura yang berdebar, yang menghilang dalam sekejap. Tidak jauh dari sana, Tiga alam setengah langkah ke surga berdiri tercengang. Mereka juga berfantasi tentang bagaimana cara membunuh Yuhai Ghost Emperor dan menjadi terkenal. Akibatnya, Kaisar Hantu Yuhai tiba-tiba dibunuh oleh Luo Tian sendirian. Us, Kaisar Hantu Yuhai jatuh, dan semua hantu berpencar dan melarikan diri. Pertempuran sudah berakhir, mati, Luo Tian membunuh Yuhai Ghost Emperor. Para bandit menatap sosok Luo Tian, penuh dengan emosi dan takjub. Kaisar Hantu Yuhai Orang kuat yang pernah membangun kerajaan bajak laut kini telah jatuh ke tangan Luo Tian. Tak terlihat, seolah-olah kekaisaran Yuhai telah menyerahkan mahkota kepada Luo Tian puluhan ribu tahun yang lalu. Luo Tian tampaknya telah mendapatkan lingkaran cahaya, menjadi generasi kaisar bandit, dengan kekuatan ke segala arah. 
Ketika semua bandit di tempat kejadian menghadapi Luo Tian, mereka menunjukkan ketakutan dan kekaguman. Bahkan bandit dari tiga setengah langkah alam yang mencapai surga sedikit menundukkan kepala. Ngomong-ngomong, harta kaisar hantu Yuhai. Kaisar bajak laut Yuhai pernah menjadi bandit terkaya di alam Tongtian. Berapa banyak kekayaan yang dia kumpulkan. Para bandit itu tiba-tiba mendengar sesuatu dan berbondong-bondong ke istana. Gerbang batu besar dibongkar, dan para bandit datang ke belakang singgah sana, menghancurkan trik yang dibuat oleh kaisar hantu Yuhai. Peng, gelombang debu beterbangan, dan harta karun yang disimpan di sini terungkap. Kristal roh yang menumpuk seperti bukit muncul di depan semua orang, memancarkan sinar putih terang, membuat semua bandit sulit mengalihkan pandangan mereka. Hah, seharusnya tidak ada sejuta kristal roh di sini. Kapten Ki mengerutkan kening dan bergumam. Sejuta kristal roh sebenarnya adalah omong kosong Luo Tian. Alam yang mencapai surga dari benua domain dewa memiliki kekayaan paling banyak 340 ribu kristal roh. Sebagai bandit, Kaisar Bajak Laut Yu menghabiskan seluruh hidupnya menjarah, dan mengumpulkan lebih banyak kekayaan, 440 ribu kristal roh. Jumlah kristal roh tidak masuk akal oleh Luo Tian, tetapi sisanya bukan omong kosong. Selain kristal roh, ada banyak harta lainnya di sini, semua jenis tambang roh, obat mujarab, harta langka, senjata ajaib. Aku menemukannya, bekas senjata suci kaisar bajak laut Yu, pedang necromancer. Wajah Huzun Black Eagle terkejut, sangat bersemangat. Dia memegang pedang tajam hitam pekat di tangannya, dengan kerangka di gagangnya, ada garis-garis yang terdistorsi dan rune aneh di pedang itu, memancarkan nafas kematian yang tidak menyenangkan. Pada saat ini, sesosok muncul di depan Black Eagle Huzun, itu adalah Luo Tian. Artefak suci kelas atas ini tidak buruk. Luo Tian tersenyum ringan. Wajah Huzun Black Eagle menjadi memalukan, dan akhirnya tersenyum, dan menawarkannya dengan kedua tangan. Huzun Black Eagle mempersembahkan pedang necromancer, hatinya penuh dengan ketidakberdayaan, dan dia masih harus tersenyum. He Huzun Black Eagle juga merupakan tokoh teratas di lingkaran bandit, dan dia diharapkan menjadi martial emperor dari alam surgawi. Dia dan Luo Tian masih memiliki perseteruan yang mematikan, dan pernah mengancam akan membunuh Luo Tian. Tetapi pada saat ini, Wu Zun Black Eagle sedikit tersanjung, dan menawarkan pedang necromantik atas inisiatifnya sendiri. Luo Tian mengambil pedang necromancer, dan pedang itu benar-benar bentrok, sepertinya Luo Tian memenggal dan membunuh Kaisar Bajak Laut Yu. Kaisar Bajak Laut Yu mati di tanganku, dan kamu masih ingin melawan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Luo Tian melepaskan esensi sejati yang sangat dingin yang membawa kekuatan guntur sembilan yin. Pedang necromancer segera menjadi bayi yang baik. Luo Tian tidak bisa menahan tawa, dan melihat dengan hati-hati, senjata suci kelas atas pedang necromancer hanya bisa menggantikan pedang pemecah es seribu segel. Dalam hal atribut, pedang necromantik tidak cocok dengan Luo Tian. Tetapi kekuatannya yang kuat lebih dari cukup untuk menebusnya. Para bandit di sekitar melemparkan serangkaian mata serakah dan iri. Pedang kematian puluhan ribu tahun yang lalu, senjata magis kaisar bajak laut Anda, ratusan ribu mayat hidup mati di bawah pedang ini. Pembunuhan yang mencengangkan membuat pedang necromantik menjadi senjata suci terkuat ras manusia di cincin badai. Di mata banyak bandit, ini adalah senjata ajaib pamungkas dalam pikiran mereka, tetapi saat ini mereka hanya bisa melihatnya jatuh ke tangan Luotian. Tidak ada yang berani menolak. Dalam pertempuran dengan Kaisar Hantu Yuhai, Luo Tian telah membuktikan kekuatannya, menghancurkan penonton, tidak ada yang bisa menandingi, dia pantas menjadi nomor satu. Poin lain, kebanyakan bandit sadar diri, mereka tidak bisa mendapatkan pedang necromantik. Yang paling peduli adalah tiga alam pencapai surga setengah langkah, dan mereka sangat tidak puas, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Anak ini memiliki pedang necromantik, dan aku bisa memimpin dalam harta lainnya. Kapten Ki berpikir sendiri tapi sudah waktunya untuk mengalokasikan kristal roh. Aku tidak akan mengambil terlalu banyak linjing, katakanlah 200 ribu. Kata Luo Tian ringan, di sekeliling melihat lagi. Ada total 440 ribu kristal roh, 10 kelompok bandit, dan Luo Tian ingin mendapatkan 200 ribu sendiri. Kemudian 9 kelompok bandit lainnya hanya dapat dibagi menjadi 220 ribu, dan setiap kelompok bandit dapat mengalokasikan lebih dari 20 ribu kristal roh, dan kristal roh yang dialokasikan untuk individu hanya dapat dihitung dalam ribuan. Kapten Luo, bukankah nafsu makanmu terlalu besar? Kata Kapten Ki dengan cemberut. 100 ribu sudah banyak untukmu. Kapten Undet wanita itu juga berkata. Para bandit lain berdiskusi dengan suara rendah. Aku tidak berdiskusi denganmu, jadi kamu tidak perlu mengungkapkan pendapatmu. Luo Tian berkata dengan ringan, dan kemudian mulai mengumpulkan kristal roh, yang jumlahnya persis 200 ribu. 
Bandit tiga setengah langkah ke surga memiliki pembuluh darah yang berdenyut di dahi mereka. Bandit lain juga sepertinya telah ditampar oleh Luo Tian. Mereka merasa marah di hati mereka, tetapi mereka tidak berani meledak, mereka semua memandang Kapten Ki dan mereka bertiga. Kapten Ki dan mereka bertiga memusatkan perhatian pada Luo Tian, dan kemudian melihat pedang Necromancer di tangan Luo Tian. Tetapi mereka tidak mengumpulkan keberanian mereka sama sekali. Dalam pertempuran dengan Kaisar Hantu Yuhai, penampilan Luo Tian sangat mencengangkan, terutama tindakan pemenggalan Kaisar Hantu Yuhai. Sekarang Luo Tian mendapatkan senjata suci tingkat atas pedang necromantik, mereka sedikit takut di hati mereka dan tidak berani menyentuhnya secara langsung. Juga, ada alasannya. Ambillah, tidak peduli berapa banyak yang kamu ambil, itu tergantung pada apakah kamu dapat menyimpannya. Ketika kamu meninggalkan Kekaisaran Yuhai, kamu harus menyerahkan pedang necromantik dan 200 ribu kristal roh. Kapten Ki dan Kapten Wanita Undead berpikir sendiri. Tak satu pun dari mereka yang melupakan rencana Sirius Martial Emperor dan Undead Captain. Keduanya gagal menjadi pemenang terbesar di sini, tetapi kelompok bandit Sirius dan mayat hidup pasti akan menjadi pemenang terakhir dan mendominasi dunia bandit manusia. Setelah kristal roh dialokasikan, akan ada harta lainnya. Di antara mereka, Luo Tian mengambil banyak bahan spiritual yang mahal. Dia tidak tertarik pada ranjau roh, untuk pertahanan, Luo Tian memiliki senjata suci kelas atas Black Gold Holy Armor, dan untuk serangan dia memiliki pedang necromantik. Setelah menggali harta di sini, semua orang pergi menjelajahi bagian lain istana, tetapi tidak menemukan penemuan besar, paling banyak, mereka memanen beberapa barang bernilai rendah. Sepuluh kelompok bandit pergi untuk menjelajahi tempat lain dan mencari harta karun. Luo Tian merasa sulit menemukan harta berharga lainnya, jadi dia mungkin juga menemukan beberapa hantu untuk melahapnya. Keponakan, siapa sosok dengan delapan lengan yang muncul di gambar batu giok yang kamu bawa tadi? Deng Yan tiba-tiba bertanya. Anggota grup bandit singa emas lainnya juga melirik dengan ragu. Menurut catatan sejarah, Kekaisaran Yuhai dihancurkan oleh kekuatan tertinggi umat manusia saat itu. Namun tidak ada catatan tentang sosok berlengan delapan itu. Aku juga tidak tahu. Luo Tian menggelengkan kepalanya. Tapi dia merasa bahwa roh jahat sembilan surga memiliki asal-usul yang sangat besar. Di wilayah manusia benua domain dewa, roh jahat sembilan hari muncul, dan dua sekte besar dan enam sekte besar sedang menunggu dalam pertempuran penuh. Setelah itu, Luo Tian dengan sengaja menanyakannya, tetapi berita itu seharusnya sengaja diblokir oleh dua sekte besar. Meskipun Luo Tian tidak tahu asal-usul roh jahat sembilan surga, tapi dia yakin bahwa roh jahat sembilan surga tidak dapat diperintah oleh pasukan manusia di cincin badai. Dengan kata lain, kerajaan Yuhai tidak dihancurkan oleh kekuatan tertinggi umat manusia pada saat itu, mungkin mereka tiba-tiba menemukan bahwa kerajaan Yuhai dihancurkan, jadi mereka mengambil kehormatan untuk diri mereka sendiri. Sejarah juga memiliki kebohongannya, dan kebenaran seringkali terkubur. Luo Tian tidak repot-repot mengungkap ini, dan roh jahat sembilan surga tidak ada hubungannya dengan dia. Sebulan kemudian, kekaisaran Yuhai hampir dijelajahi oleh sepuluh kelompok bandit. Pada saat ini, Sirius dan Kapten Kelompok Bandit Undet memanggil para pemimpin pasukan bandit lain untuk memberikan kabar. Ruang alam rahasia ini secara bertahap menjadi tidak stabil. Beberapa orang luar telah menemukan Kekaisaran Yuhai, dan mungkin ada musuh yang akan segera datang, dan mereka harus keluar secepat mungkin, agar tidak menjadi kura-kura di dalam guci. Pasukan bandit besar tidak berpikir terlalu banyak, pada dasarnya semua harta di sini dijarah, dan mereka setuju untuk pergi. Setelah saluran luar angkasa dibuka, Kapten Ki mengajak para bandit Sirius untuk maju lebih dulu. Sudut mulutnya sedikit melengkung, matanya menatap Luo Tian. Dan dia berpikir dalam hati di Kekaisaran Yuhai, kamu adalah yang terkuat, dan kamu tidak bermoral, tetapi apa yang akan terjadi setelah kamu keluar? Pasukan bandit melangkah ke lorong luar angkasa. Titik. Ketika Luo Tian datang ke saluran luar angkasa, dia tiba-tiba merasakan sensasi lemah. Induksi semacam ini agak mirip induksi kontrak dengan hewan peliharaan spiritual. Burung jelek. Tidak mungkin, burung jelek itu tidak tahu di mana itu, tetapi dengan temperamennya, tidak mungkin meninggalkan benua domain dewa. Kekosongan di luar, Sirius Martial Emperor dan Undead Captain diam-diam melayang di kedua sisi gerbang batu yang rusak mata mereka sedikit tertutup, seolah-olah mereka sedang berlatih meditasi. Ada bandit elit lain dari Sirius dan Undead di dekatnya. Tiba-tiba, di dalam gerbang batu yang rusak, Kapten Ki memimpin sekelompok orang keluar. Tuanku, aku kembali. Kapten Ki berkata dengan hormat. Sirius Martial Emperor dan Undead Captain membuka mata mereka. Pertunjukan yang bagus telah dimulai. Kapten Undead menunjukkan senyum menyeringai. Us, tim Kapten Bluton keluar dari gerbang batu yang rusak. 
Hampir seketika, paksaan mengerikan milik Kaisar Wu dari alam Tongtian ditekan seperti seratus ribu gunung. Semua anggota dari seluruh kelompok bandit duri ditekan di tempat, dan banyak dari mereka menekuk kaki dan berlutut tepat di depan Sirius Martial Emperor dan Kapten Mayat Hidup. Adegan mendadak ini mengejutkan semua orang di bandit Bluton. Kelompok bandit Bluton segera ditekan oleh kekuatan tingkat Kaisar Wu begitu mereka keluar banyak orang tidak tahan untuk menekuk kaki mereka dan berlutut di depan Kaisar Wu di Sirius dan Kapten Kapal Orang Mati. Apa yang terjadi? Anggota bandit Bluton benar-benar terpana, dan bahkan mengira musuh yang kuat akan datang untuk membasmi para bandit. Mendongak, yang ada di depannya adalah tim dari dua kelompok bandit, Sirius dan Undet. Tapi mengapa mereka? Kapten Bluton, apakah Anda bersedia tunduk pada dua kaisar bandit besar ini? Kapten Ki bertanya sambil tersenyum. Kapten Bluton dan krunya tiba-tiba sadar. Menyerah berarti menghormatinya sebagai Tuhan. Grup bandit Undet dan Sirius sebenarnya ingin menggabungkan grup bandit lainnya. Bagaimana bandit Bluton yang agung bisa menjadi pesuruh orang lain? Grup bandit Bluton dan grup bandit Sirius kita tidak pernah menginvasi sungai, kan? Kapten Bluton mengertakkan gigi. Saya tidak ingin mendengar omong kosong lain dari Anda, Anda hanya perlu menjawab pertanyaan saya. Kapten Ki tertawa. Menyerah atau tidak menyerah? Kapten Bluton dan anak buahnya semua diam, mereka tidak mau menyerah. Tapi Sirius dan Undet telah mencapai kesepakatan bersama, dan mereka akan mengambil langkah serius, dan menolaknya bisa berarti kematian. Kapten Bluton dan yang lainnya mengeluarkan keringat dingin dari dahi mereka, tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Wash, wash, di dalam gerbang batu yang rusak, tim bandit paus hitam keluar. Kapten Blackwell langsung merasakan ada yang tidak beres, dan melihat sekeliling dengan waspada setelah melihat pemandangan di depannya, ekspresinya sedikit berubah, dan dia dengan cepat kembali normal. Hahaha, ada apa? Apa yang dilakukan Kapten Bluton untuk menyinggung Undet dan Sirius? Kata Kapten Blackwell sambil tersenyum, berusaha mencairkan suasana. Tapi pemandangan itu hening, tidak ada yang menjawab, dan Kapten Paus Hitam itu sedikit malu. Tertawa, Kaisar Wudi dari Sirius membuat gerakan tiba-tiba, dan bola badai biru mengembun di telapak tangannya, dan tiba-tiba ditembakkan. Kapten Bluton merasakan bahaya kematian, wajahnya ngeri, dia dengan cepat mengumpulkan topeng esensi aslinya, dan membuka mulutnya untuk berteriak aku bersedia menyerahkan. Peng, sebelum Kapten Bluton dapat menyelesaikan kata-katanya, badai kecil berwarna biru kebiruan merobek perisai esensi sejati, menghancurkan kepala Kapten Bluton berkeping-keping. Grup bandit Bluton adalah yang terbawah dari 10 grup bandit teratas, dan Kapten bandit Bluton diperbaiki ke tahap akhir alam abadi, dan langsung terbunuh oleh satu gerakan. Mayat tanpa kepala tenggelam ke dalam jurang abu-abu di bawah. Dengan kekuatan Sirius Martial Emperor, Kapten Bluton dapat dimusnahkan, tetapi dia mengadopsi metode berdarah headshot karena lebih mengejutkan. Seperti yang diharapkan, anggota bandit Bluton melihat kepala Kapten tertembak sampai mati, wajah mereka memucat ketakutan, dan ketakutan mereka melonjak dengan liar. Kapten Bluton terbunuh sebagai kru, mereka tidak berani berdiri dan mengucapkan sepatah kata pun, mereka semua menundukkan kepala, dan bahkan menunjukkan rasa menyerah tertentu. Tingkah laku Sirius Martial Emperor tidak hanya menakuti para kru, tetapi juga para bandit paus hitam yang baru saja keluar. Pupil Kapten Blackwell menyusut, lehernya terasa dingin, dan punggungnya basah oleh keringat dingin. Secara khusus, ketika mata Kaisar Sirius Woody dan Kapten Mayat Hidup memandangnya, kaki Kapten Paus Hitam menjadi lemah karena ketakutan. Kedua Kaisar Bela Diri memiliki perintah, katakan saja, jika saya dapat membantu Anda, saya akan melakukan yang terbaik. Kapten Paus Hitam memaksakan senyum. Hormati aku sebagai Kaisar, kata Sirius Martial Emperor. Dia dan Kapten Mayat Hidup ingin menyatukan kekuatan bandit umat manusia. Salam kepada Raja Bandit, Kapten Blackwell membungkuk dengan hormat. Sudut bibir Sirius Martial Emperor sedikit melengkung, metodenya masih sangat efektif, langsung menundukkan kekuatan bandit teratas. Bagaimana denganmu? Kapten Undet memandang anggota bandit Bluton. Kami bersedia melayani Lord Undet. Mulai sekarang, hidup kami akan menjadi milik yang mulia. Anggota kelompok bandit Bluton buru-buru berkata, karena takut terlambat menjawab dan tertembak di kepala seperti Kapten Bluton. Iya, Kapten Mayat Hidup itu tersenyum dan mengangguk. Rencana mereka berjalan dengan baik. Jika mereka menyerang delapan kelompok bandit sekaligus, mereka pasti akan dilawan mati-matian, bahkan menarik perlawanan dari banyak kelompok bandit lainnya. Undet dan grup bandit Sirius tidak dapat bersaing dengan semua bandit ras manusia di Ring of Storms. Tetapi metode penguraian satu persatu saat ini sangat bagus. Semuanya berjalan sesuai dengan rencana mereka. Jika tidak ada kecelakaan, dalam waktu kurang dari sebatang dupa, delapan kelompok bandit lainnya akan tunduk kepada mereka. 
Mungkin ada beberapa pemberontak yang memberontak, tetapi mereka semua akan mendapatkan hukuman yang semestinya. Wash, sekelompok bandit lain keluar, dan mereka semua terkejut ketika melihat pemandangan di depan mereka. Adegan tadi terulang lagi. Perjanjian dulu, kita akan melawan bersama ketika pasukan bandit lain keluar. Kapten Paus Hitam dengan cepat mengirim transmisi suara ke pemimpin bandit yang keluar. Dia tidak menyerah, dia masih berjuang. Para bandit terbiasa bebas dan tidak terkendali, dan benci dikekang, sehingga mereka menjadi bawahan orang lain. Selanjutnya, pasukan bandit keluar satu per satu, dan mereka semua memilih untuk menyerah. Segera, sembilan pasukan bandit keluar. Kecuali Sirius dan mayat hidup, ada tujuh pasukan bandit lainnya, pemimpin mereka bertemu satu sama lain, diam-diam mengomunikasikan cara memecahkan situasi. Apakah kamu bersedia tunduk pada ini? Bahkan jika mereka memiliki dua kaisar bela diri, kami memiliki tujuh resimen bandit dengan keunggulan absolut dalam jumlah, jadi jangan takut pada mereka. Namun, kami telah mengalami penjelajahan reruntuhan kekaisaran Yuhai, dan ada korban, tidak dalam kondisi puncak. Dan personel kami tidak semuanya ada di sini, jika tidak, kami benar-benar tidak perlu takut pada mereka. Salah satu. Dari sepuluh grup bandit teratas memiliki personel dalam jumlah besar, tetapi ada batasan personel saat memasuki reruntuhan kekaisaran Yuhai. Oleh karena itu, kekuatan bandit manapun di sini tidak dalam keadaan lengkap. Tunggu sebentar lagi, ketika bandit singa emas keluar, kita akan melawan bersama. Seorang pemimpin wanita menyarankan melalui transmisi suara. Semua pemimpin bandit lainnya setuju. Di reruntuhan kekaisaran, kekuatan yang ditampilkan Luotian melampaui semua orang. Dengan bantuan Luotian, mereka memiliki peluang lebih besar untuk berhasil dalam perlawanan mereka. Tujuh bandit sedang menunggu Luotian. Tiba-tiba, Kaisar Wudi dari Sirius menembak tanpa peringatan apapun, dan semburan cahaya biru keluar dari telapak tangannya, menghancurkan kepala pemimpin wanita berkeping-keping. Apa, Sirius Martial Emperor, apa yang kamu lakukan? Ekspresi ketujuh kelompok bandit itu berubah, dan mereka tampak panik. Kapten Blackwell memberitahuku bahwa seseorang setuju di permukaan, tetapi dia tidak benar-benar menyerah di dalam hatinya, dan masih mempermainkan. Guk-guk yang tidak setia, tidak perlu. Hidup, Kaisar Wu dari Sirius menunjukkan asenyum kejam. Paus Hitam, kamu telah bergabung dengan mereka sejak lama. Semua pemimpin menatap Kapten Paus Hitam, bertanya, kaget, dan marah. Tidak, aku tidak melakukannya. Kapten Paus Hitam itu tertegun sejenak, dan dengan cepat menjelaskan. Kamu juga tidak setia, Kapten Mayat Hidup menatap pemimpin bandit, dan kabut hijau gelap bergulung di sekelilingnya, berubah menjadi kerangka hijau tua, yang mengeluarkan teriakan menakutkan, dan dengan gila membunuh pemimpin bandit. Tidak, aku sangat setia. Pemimpin bandit itu dengan cepat menjelaskan. Tapi Kapten Undet memiliki niat membunuh yang kuat, dia tidak mendengarkan apapun yang dia katakan, dan membunuhnya dengan tiga gerakan. Kapten Undet dan Sirius Woody sangat lihai. Mereka menduga bahwa pasukan bandit ini licik dan licik, dan mereka pasti telah sepakat di permukaan dan bergabung secara diam-diam untuk berencana memecahkan situasi. Oleh karena itu, mereka tiba-tiba bergerak dan memenggal dua pemimpin bandit, melemahkan dan menghalangi kekuatan bandit lainnya. Pada saat yang sama, mereka dengan cerdik menjebak Kapten Paus Hitam, yang menyebabkan keretakan aliansi tujuh kelompok bandit, dan mereka menjadi saling curiga. Kapten yang mati dan Sirius Woody saling tersenyum. Semuanya selesai. Yang terakhir keluar adalah grup bandit Singa Mas. Menurut rencana, mereka akan menghancurkan kelompok bandit Singa Mas, menyelesaikan pencegahan ketiga, dan sepenuhnya membawa tujuh pasukan bandit di bawah komando mereka. Kelompok bandit Singa Mas terlalu lemah untuk dipandang rendah oleh Kaisar Bela Diri Sirius dan Kapten Mayat Hidup, jadi akan lebih baik untuk mengorbankannya untuk mencegah pasukan lain. Wash Wash, pasukan bandit terakhir, kelompok bandit Golden Lion, keluar. Sedikit macet, silakan ambil setengah hari libur hari ini. Bandit singa emas keluar dari gerbang batu yang rusak. Luo Tian melirik, tiga dari pemimpin dari sembilan kelompok bandit hilang. Suasana di tempat kejadian sangat aneh. Tujuh kelompok bandit lainnya semuanya berdiri di sisi grup bandit Sirius dan mayat hidup dengan ekspresi rumit. Ini, Deng Yan tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dia sangat menyadari krisis tersebut. Semua bandit singa emas tampak serius, dengan kegelisahan yang kuat di hati mereka. Kapten Luo, Sirius dan bandit undet telah bersatu dan ingin mencaplok kita. Seorang bandit melapor ke Luo Tian Feng. Dengan begitu banyak bandit dari tujuh kekuatan utama, tidak mungkin tindakan Sirius dan mayat hidup sebelumnya untuk sepenuhnya menghalangi semua bandit dan membuat mereka tunduk dengan setia. Kapten Luo Tian, pemuda sepertimu seharusnya tidak dengan mudah tunduk pada kaisar ini, kan? Kaisar Sirius Wu tersenyum ringan, 
energi sejati tubuhnya melonjak, dan aura berbahaya dan menindas menyebar ke udara. Dia tidak peduli dengan pikiran Luo Tian sama sekali, dia baru saja menemukan alasannya, dan langsung mengeksekusi Luo Tian. Menyelesaikan kejutan ketiga. Luo Tian, apakah kamu masih berani menjadi sombong sekarang? Kapten Ki mencibir. Di reruntuhan kekaisaran, dia berulang kali ditegur oleh Luo Tian. Dan ketika jarahan akhirnya dibagi, Luo Tian mengambil sebagian besar sendiri, sementara pasukan bandit lainnya hanya berbagi sisa makanan. Sebagai pemimpin bandit Sirius, dia merasa telah dipermalukan. Sekarang, dia ingin sangat mempermalukan Luo Tian. Dengan patuh menyerahkan semua hasil panen di reruntuhan kekaisaran, dan berlutut dan bersujud untuk meminta maaf, untuk menunjukkan kesetiaanmu, Tuan Sirius mungkin mengampuni hidupmu. Bibir. Kapten Ki meringkuk. Kaisar bela diri Sirius di samping tampak agak suram. Dia tidak memberitahu orang luar tentang tiga rencananya, jadi Kapten Ki tidak mengetahuinya. Kaisar Sirius Wu sama sekali tidak bermaksud untuk mengampuni Luo Tian. Bahkan jika Kapten Ki tidak berbicara, dia pasti sudah membunuh Luo Tian. Perkataan Kapten Ki berhasil mengacaukan rencana Kaisar Sirius Martial dan membuatnya sakit gigi. Apakah kamu sedang bermimpi? Luo Tian berkata dengan dingin. Kapten Ki tampak sedikit kaget, Luo Tian benar-benar berani bertindak lancang. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Luo Tian pasti terlalu bodoh untuk melihat situasinya dengan jelas, itulah mengapa dia berani mengatakan ini. Kamu sangat bodoh, kamu belum melihatnya, grup bandit Serigala Langit dan grup bandit Mayat Hidup bergabung, dan tujuh grup bandit lainnya semuanya menyerah. Aku akan memberimu kesempatan untuk menjawab lagi. Kapten Ki berkata dengan acuh tak acuh dan bangga. Titik, sudut mulut Sirius Martial Emperor berkedut sedikit, siap untuk menghentikan omong kosong Kapten Ki, dan kemudian langsung mengeksekusi Luo Tian. Pedang necromantik, orang-orang sepertimu tidak memenuhi syarat untuk memilikinya. Tepat ketika Sirius Martial Emperor hendak berbicara, dia tercengang ketika mendengar Kapten Ki mengatakan ini. Apakah senjata suci Kaisar Bajak Laut Pedang Necromantik jatuh ke tangan Luo Tian? Kapten Undet juga terkejut. Di antara sepuluh tim yang memasuki reruntuhan kekaisaran, kekuatan grup bandit singa emas harus berada di bawah, bagaimana mungkin mendapatkan pedang necromantik. Awalnya, Kaisar Wudari Sirius dan Kapten Mayat Hidup sama sekali tidak tertarik dengan apa yang terjadi di reruntuhan kekaisaran, lagi pula, harta yang dijarah pasukan ini akan diserahkan kepada mereka. Tapi sekarang mereka sedikit penasaran, apa yang terjadi di reruntuhan kekaisaran. Kilin? Bagaimana pedang necromantik jatuh ke tangannya? Sirius Martial Emperor menyerahkan rencana awalnya dan bertanya, bagaimanapun, rencananya telah diganggu oleh Kapten Ki. Ini, Kapten Ki ragu-ragu, lalu menceritakan kisah pertemuan dengan Kaisar Hantu Yuhai di reruntuhan kekaisaran, tanpa pemalsuan, kecuali sedikit mempercantik dirinya. Setelah mendengar ini, Kaisar Wu dari Sirius dan Kapten Mayat hidup sangat terkejut. Menurut narasi Kapten Ki, Luo Tian adalah bandit terkuat yang memasuki reruntuhan kekaisaran. Pria muda dan kuat dengan potensi besar memiliki potensi tak terbatas di masa depan, mereka benar-benar ingin mengambilnya di bawah komando mereka, bahkan jika mereka memberi Luo Tian perlakuan superior. Tentu saja, jika dia tidak dapat memperolehnya di bawah komandonya, dia harus membunuh Luo Tian untuk menghindari masalah di masa depan selamanya. Tuanku, Luo Tian mengandalkan kekuatannya dan bertindak sembrono untuk merebut rampasan milik tim bandit Sirius kami. Dia melakukan kejahatan keji dan harus dihukum berat, kata Kapten Ki. Diam, Sirius Martial Emperor berteriak dengan dingin, kekuatan milik alam pencapai surga menekan Kapten Ki. Setelah itu, dia dengan sungguh-sungguh berkata kepada Luo Tian bandit bebas, tetapi mereka selalu tidak disukai. Kapten Undet dan saya ingin menyatukan bandit pasukan manusia di cincin badai untuk membentuk kekuatan bandit teratas dan mengubah prasangka dunia terhadap bandit. Raih status dan hormati para bandit. Kaisar Wu dari Sirius tampak ambisius. Luo Tian, selama kamu mau bergabung, kamu akan tetap menjadi Kapten Bandit Singa Mas, dan tidak akan terjadi apa-apa pada bawahanmu. Aku juga dapat menjamin bahwa banditmu akan menjadi yang terkuat ketiga di bawah Sirius dan mati. Ini bukan untuk membuat Luo Tian menyerah, tetapi untuk memenangkan undangan. Perlakuan ini jauh lebih tinggi dari tujuh kelompok bandit lainnya. Kapten Ki melihat pemandangan ini dengan bingung, dia masih menunggu untuk mengangkat alisnya, tetapi ternyata Kaisar Wudi Sirius sangat menghargai Luo Tian. Begitu Luo Tian memilih untuk bergabung, setelah pasukan bandit terbentuk, status Luo Tian bahkan akan lebih tinggi darinya. Uzun Black Eagle menghela nafas dalam diam. Di dunia ini kekuatan dihormati, kekuatan adalah segalanya, dia agak iri pada Luo Tian. Jika dia bisa mendapatkan perlakuan seperti ini, itu akan bagus. Semua orang di grup bandit Singa Mas terlihat senang, perlakuan ini sangat baik untuk mereka. 
Deng Yan juga lega bahwa dia bisa menjalani kehidupan yang stabil setelah bisa terlibat dalam dunia bandit sejauh ini. Tidak tertarik, tapi Luo Tian dengan tegas menolak. Luo Tian tidak tertarik dengan ambisi Kaisar Sirius Martial atau kondisi yang dia tawarkan. Luo Tian tidak pernah berpikir untuk menjadi bandit sama sekali. Dia datang ke Ring of Storms untuk tujuan pertama berlindung dan tujuan kedua balas dendam. Dia akan segera pergi setelah tinggal. Ditolak, semua penonton terkejut. Bahkan bandit Singa Mas dan Deng Yan berpikir bahwa Luo Tian akan setuju. Bagaimanapun, situasi saat ini adalah mereka yang mengikuti akan makmur, dan mereka yang menentang akan binasa. Kapten Ki sangat gembira ketika mendengar jawaban ini tuanku, putra ini keras kepala dan tercela. Bahkan jika dia setuju, dia dapat mengkhianatinya kapan saja. Luo Tian, saya memberi Anda kesempatan, karena Anda menolak, singa mas. Tidak ada satupun kelompok bandit yang tertinggal. Mata Kaisar Sirius Martial menjadi dingin. Begitu kata-kata ini keluar, niat membunuh muncul. Kepanikan dan ketakutan memenuhi wajah semua orang di grup bandit singa mas. Jangan menyimpannya, aku khawatir kamu tidak bisa melakukannya. Selain itu, kupikir kamu harus lebih mengkhawatirkan dirimu sendiri daripada berurusan denganku. Luo Tian tertawa, khawatir tentang dirimu sendiri. Sirius dan Undet Martial Emperor saling memandang dan tertawa pada saat yang sama, berpikir bahwa Luo Tian sedang berbicara omong kosong. Tetapi ketika Kaisar Sirius Wu hendak bergerak, badai di kehampaan tiba-tiba menjadi lebih kuat, dan fluktuasi energi yang mencengangkan, serta tren umum dunia yang agung, datang dengan deras. Musuh akan datang, para bandit berteriak satu demi satu. Kapten Ki terkejut, dia memberitahu sembilan kelompok bandit lainnya sebelumnya bahwa reruntuhan kekaisaran telah ditemukan dan musuh mungkin akan membunuh mereka, jadi mereka harus pergi secepat mungkin. Inilah yang Kaisar Sirius Wu minta untuk dia katakan, tetapi sebenarnya itu salah. Tapi saya tidak menyangka akan ada musuh yang datang. Wajah Sirius Martial Emperor dan Undead Captain tenggelam, mereka melayang di tempat, melihat lurus ke utara, dan pada saat yang sama mengawasi Luotian. Segera, sosok musuh muncul, ada banyak sekali, mereka adalah Putri Duyung. Hampir seribu tim Putri Duyung muncul di depan sepuluh kelompok bandit teratas. Pintu masuk ke reruntuhan kekaisaran terletak di perbatasan umat manusia, sangat dekat dengan kekuatan alien yang bermusuhan, kedatangan klan Putri Duyung tidak mengherankan. Namun, Para putri duyung jelas datang dengan persiapan, dan tampaknya mereka sudah lama mengetahui tentang reruntuhan kekaisaran Yuhai, yang sangat mencurigakan. Belalang sembah menangkap jangkrik, Oriole ada di belakang, serahkan semua kentunganmu di reruntuhan kekaisaran. Di klan putri duyung, kata seorang tetua putri duyung yang mencapai langit. Sirius Martial Emperor dan Undead Captain memiliki wajah muram. Mereka baru saja menaklukkan grup bandit ketujuh, dan itu tidak stabil. Jumlah putri duyung hampir seribu, dan ada juga dua kaisar bela diri yang mencapai surga yang bertanggung jawab, jadi para bandit berada dalam posisi lemah, dan mereka kalah lebih banyak daripada menang dalam pertarungan. Hehe, he, klan Putri Duyung memiliki nafsu makan yang sangat besar. Bahkan jika kamu memenangkan pertempuran besar, kamu akan menderita kerugian besar, dan keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Sirius Woody mencibir, jika kamu tidak mencoba, bagaimana kamu bisa tahu? Wanita tua lain dari Martial Emperor yang mencapai surga di suku Putri Duyung berkata, paksaan yang agung dan tak terbatas menyebar di kehampaan. Ketika Kaisar Wudi dari Sirius dan Kapten Undet melihat wanita tua itu, ekspresi mereka menjadi serius, dan mereka berseru Putri Duyung Void. Putri Duyung hidup di air, dan mereka sangat kuat di dalam air. Klan Putri Duyung di kehampaan adalah keluarga kerajaan di antara klan Putri Duyung. Mereka tidak hanya kuat di dalam air, tetapi juga seperti ikan di dalam air di kehampaan di luar batas. Mereka milik klan super kuat kelas 1. Tidak diragukan lagi, Martial Emperor dari Void Mermaid Klan ini lebih kuat dari Sirius Martial Emperor atau Undead Captain. Setelah pengamatan yang cermat, tidak banyak Putri Duyung yang kosong di tim Putri Duyung, dan situasinya bahkan lebih buruk. Aku punya metode kompromi, kalian klan Putri Duyung bisa mendapatkan bagian dari keuntungan tanpa membayar harga apapun. Kata Kaisar Sirius Wu. Ayo kita dengarkan. Wanita putri duyung itu sedikit tertarik. Saat berikutnya, Kaisar Wu dari Sirius menunjuk ke Luotian. Dan berkata, orang ini, pemenang terbesar peninggalan kekaisaran, juga di tangannya adalah senjata suci pedang Necromancer dari bajak laut Kaisar Yu, dan kami bersedia menyerahkannya sebagai ganti persahabatan antara kedua pihak. Damai. Mata semua bandit dan putri duyung tertuju pada Luotian. Sebelumnya, banyak bandit memiliki secerca harapan bahwa Luotian dapat bergabung dengan mereka untuk melawan Sirius Martial Emperor dan Kapten Mayat Hidup. Tapi sekarang, 
Mereka menolak ide ini dalam sekejap, berharap Luotian akan mati dan membiarkan pasukan Putri Duyung pergi. Putri Duyung sedang menonton Luotian, dan kemudian mereka semua menunjukkan ekspresi dingin, berpikir bahwa Kaisar Wudi Sirius sedang bermain dengan mereka. Bagaimana mungkin puncak jangka menengah dari alam janji menjadi panen terbesar dari reruntuhan kekaisaran Yuhai? Sirius Martial Emperor membuat rencana yang bagus sekali ini, menyerahkan orang yang tidak berguna dengan santai, dia hanya ingin pergi dengan selamat dengan semua keuntungan. Jika kamu tidak percaya padaku, aku sendiri yang bisa menangkapnya dan menunjukkan rampasannya kepadamu. Sirius Wudi tertawa, tetapi pada saat ini, sebuah suara datang dari pasukan Putri Duyung mengapa kamu? Putri Duyung ini memancarkan aura mulia dan suci, dengan wajah dingin dan tanpa celah, tubuh bagian atas seputih salju, dan ekor ikan biru keperakan. Dia adalah Qin Aolan. Ketika Luotian keluar dari lorong luar angkasa, dia memiliki induksi yang lemah, saat itu dia masih menebak bahwa burung jelek itu telah datang ke cincin badai. Setelah keluar, Luo Tiancai membenarkan bahwa perasaan ini berasal dari Qin Aolan, yang telah menandatangani kontrak tuan pelayan dengan Qin Aolan. Apakah kamu kenal orang ini? Wanita putri duyung itu melirik Qin Aolan. Tuan, saya tahu. Qin Aolan mengangguk. Sirius Martial Emperor dan Kapten Mayat hidup tersenyum. Putri duyung dan umat manusia bermusuhan, dan mereka umumnya mengenal satu sama lain bukan karena hubungan yang baik, tetapi karena kebencian. Dari sudut pandang mereka, Luo Tian pastilah perseteruan Qin Aolan. Dengan cara ini, Luo Tian dikutuk, dan klan Putri Duyung kemungkinan besar akan menyetujui proposal mereka. Tuan, dialah yang menyelamatkan saya. Lanjut Qin Aolan. Dia dengan santai menjebak dan memfitnah Luo Tian beberapa kata, atau mengatakan bahwa dia memiliki kontrak Tuan Pelayan dengan Luo Tian. Wanita Putri Duyung di alam yang mencapai langit, tidak akan pernah membiarkan Luo Tian dengan enteng. Tapi Qin Aolan memilih untuk membantu Luo Tian. Faktanya, dia menandatangani kontrak tuan pelayan dengan Luo Tian, dan Luo Tian tidak menggunakan ini untuk mengancamnya melakukan sesuatu yang berlebihan. Di Paliring, setelah klan Ning melamar, Luo Tian mengembalikan si Blue Secret Bed kepadanya dan melepaskannya, setelah bertahun-tahun, kontrak tuan pelayan hanya ada dalam nama. Kebencian Qin Aolan terhadap Luo Tian telah lama hilang, karena berbagai alasan, dia masih memiliki perasaan khusus terhadap Luo Tian. Luo Tian melihat pemandangan ini dengan sedikit terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa Qin Aolan tidak akan membantunya, dan Luo Tian juga menyiapkan tindakan balasan, tetapi sekarang tidak ada gunanya. Sirius Martial Emperor, lupakan proposal ini, kamu dapat memilih untuk berperang, atau mengubah proposal lain. Wanita Putri Duyung memiliki kesan yang baik tentang Luo Tian dan menolak proposal tersebut. Saat ini, wajah sembilan pasukan bandit menjadi malu. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Luo Tian dan Qin Aolan bukanlah musuh, tetapi hubungan yang bersahabat. Selain itu, Sirius Martial Emperor dan Undead Captain benar-benar tidak bisa memikirkan cara lain yang baik. Luo Tian, kami semua bandit ras manusia, mengapa kamu tidak membiarkan kenalanmu membujuk ras Putri Duyung? Kami akan memberikan hadiah yang sesuai. Kapten Mayat Hidup mengambil inisiatif untuk mengirim transmisi suara ke Luo Tian dia melepaskan status kebanggaannya, dan ada sedikit permintaan dalam nadanya. Sebelum kamu mengorbankanku untuk melindungi dirimu sendiri, izinkan aku membujukmu sekarang. Luo Tian mencibir, Kapten Undet dan Sirius Wudi sedikit malu. Mereka kesal, jika Luo Tian mengatakan bahwa dia mengenal orang-orang dari suku Putri Duyung, mereka pasti tidak akan menyarankan cara untuk mengorbankan Luo Tian. Namun, jika Anda menyetujui dua persyaratan saya, saya bisa membiarkan orang dewasa melupakan penjahat. Luo Tian berkata lagi, kamu mengatakannya. Sudut mulut Sirius Martial Emperor sedikit berkedut. Orang dewasa tidak ingat penjahat. Jika itu normal, dia akan menebas Luo Tian dengan telapak tangannya, tapi sekarang dia mengingatkan dirinya sendiri untuk bersabar. Jika Luo Tian bergabung dengan klan Putri Duyung dan kedua belah pihak memulai perang, pihak bandit tidak memiliki peluang untuk menang dan korban akan banyak, dan rencananya untuk menyatukan pasukan bandit akan gagal. Syarat pertama 200 ribu kristal roh. Kamu memiliki nafsu makan yang besar. Sirius Martial Emperor menggertakkan giginya. Dia mendengar bahwa Luo Tian telah memperoleh 200 ribu kristal roh di reruntuhan kekaisaran, dan sekarang dia menginginkan 200 ribu lebih. Tapi Martial Emperor Sirius setuju, dan 200 ribu kristal roh akan dikumpulkan oleh tujuh bandit lainnya. Syarat kedua, kamu membunuh beberapa orang untukku. Begitu Luo Tian mengatakan ini, kulit banyak bandit tiba-tiba berubah, dan keringat dingin mengalir dari dahi mereka. Kapten Kilin, Raja Bela Diri Elang Hitam, Kapten Skala Merah. Luo Tian menyebutkan banyak orang yang tidak disukainya atau yang ingin menyakiti kelompok bandit Singa Mas. Tuanku, jangan berjanji padanya, 
orang ini licik dan licik, kamu tidak bisa mempercayainya, dan dia sama sekali tidak bisa meyakinkan suku Putri Duyung. Kapten Ki segera berteriak, dan kemudian menceritakan tentang pencapaian besar yang dia telah membuat. Aku akan bernegosiasi dengan klan Putri Duyung sekarang. Luo Tianfei pergi ke klan Putri Duyung. Kaisar Wu dari Sirius dan Kapten Undet berkomunikasi secara diam-diam, dan segera mengambil keputusan. Jika Luo Tian benar-benar dapat meyakinkan klan Putri Duyung, mereka akan menyetujui kondisi Luo Tian. Mengorbankan beberapa orang, sebagai ganti keselamatan mereka semua. Selama mereka dapat sepenuhnya menyatukan kekuatan bandit, tidak akan terlambat untuk menyelesaikan akun dengan Luo Tian di masa depan. Sirius Martial Emperor dan Kapten Mayat Hidup tidak pernah menyangka bahwa mereka akan meminta Luo Tian untuk melakukan sesuatu pada akhirnya. Benar-benar tidak dapat diprediksi. Baru saja, Luo Tian masih sendirian dan tak berdaya, dia mati di tangan para bandit atau di tangan klan Putri Duyung. Dalam sekejap mata, Luo Tian menjadi orang kunci untuk mengubah situasi. Kamu setuju dengan dua syaratnya, dan masalah ini selesai. Tiba-tiba, suara Putri Duyung terdengar. Sirius Martial Emperor dan Undead Captain tampak sedikit kaget, itu diselesaikan begitu cepat. Apa sebenarnya yang digunakan Luo Tian untuk mengesankan suku Putri Duyung? Terserah kamu sekarang. Luo Tian tersenyum dan memandangi dua bandit kaisar bela diri. Hampir seketika, Kapten Qi, Kapten Chilin, Wu Zun Heying dan lainnya yang baru saja dibaca Luo Tian pecah dengan kecepatan tercepat dan melarikan diri. Tapi Kaisar Wudi dari Sirius dan Kapten Mayat Hidup telah mengambil tindakan pencegahan, dan mereka langsung berangkat untuk mengejar dan membunuh mereka. Kapten Ki, jika kamu bisa mati untuk bandit Sirius, kamu pantas mati. Kata Sirius Martial Emperor, Tuan Sirius, kamu benar-benar ingin membunuhku karena kata-kata Luo Tian. Kapten Ki meraung dalam kesedihan dan kemarahan. Wajah Sirius Wudi suram, dan dia tidak mau melakukan ini, tetapi hanya dengan cara ini masalah ini dapat diakhiri dengan biaya yang paling murah. Kapten Ki terluka di reruntuhan kekaisaran, dan dia dibunuh oleh Kaisar Wudi dari Sirius beberapa kali sebelum dia sembuh. Sisi lain, Kapten Mayat Hidup, dan orang kuat lainnya, menyerang Elang Hitam Uzun, Kapten Skala Merah, dan lainnya. Tuan Luo, tolong maafkan saya, saya bersedia menjadi sapi atau kuda Anda, selama Anda tidak membunuh saya, saya bersedia melakukan apa saja. Kapten Red Skale berteriak minta tolong. Wajah dingin Black Eagle Uzun menunjukkan ekspresi suram, dia tahu bahwa kematiannya sudah dekat, jadi dia berjuang keras dan akhirnya mati di tangan Kapten Mayat Hidup. Sepuluh waktu bunga, semua nama yang baru saja dibaca Luo Tian dipenggal oleh Sirius dan bandit Mayat Hidup. Semua perampok memandang Luo Tian dengan penuh ketakutan, karena takut Luo Tian akan memanggil nama mereka lagi. Sudah terpecahkan, Sirius Martial Emperor menatap Luo Tian dengan mata yang dalam. Hari ini, dia dan Kapten Mayat Hidup meminta bantuan Luo Tian. Dan memenggal kepala bawahannya karena kata-kata Luo Tian. Ini benar-benar memalukan dan memalukan, mereka harus mengingat Luo Tian dan membalas dendam di masa depan. Apakah kamu punya musuh, atau orang yang tidak kamu sukai? Luo Tian berkata kepada semua orang di grup bandit Singa Mas. Sudut mulut Sirius Martial Emperor dan Captain Undet berkedut hebat, apa yang kamu bicarakan? Beberapa bandit Singa Mas benar-benar memiliki sedikit musuh, atau mereka tidak menyukainya, jadi mereka menunjukkannya secara belak-belakan. Kalian berdua kaisar bela diri, mari kita cari tahu. Luo Tian tertawa. Ini adalah gelombang terakhir. Sirius Martial Emperor menggertakkan giginya. Dia dan Kapten Mayat Hidup bertempur lagi dan membunuh lebih dari 10 bandit. Segera setelah itu, mereka memeras 200 ribu kristal roh dari tangan tujuh bandit lainnya dan menyerahkannya kepada Luo Tian. Berjalan perlahan, Luo Tian melambaikan tangan saat kristal roh ada di tangannya. Sembilan bandit melirik pasukan Putri Duyung dan dengan cepat mundur. Malu hari ini, aku tidak akan pernah lupa, Luo Tian. Tunggu saja aku. Cahaya dingin dan keras keluar dari mata Kaisar Wu dari Sirius. Perilakumu hari ini benar-benar menyinggung mereka, apakah kamu yakin akan membiarkan mereka pergi seperti ini? Wanita Putri Duyung itu menatap Luo Tian. Setelah kontak singkat, dia merasa bahwa Luo Tian tidak bodoh dan tidak boleh membuat kesalahan seperti itu. Tidak masalah, Luo Tian tidak peduli. Sirius Wudi dan Kapten Mayat Hidup memenggal kepala bawahannya di depan umum. Tindakan seperti itu pasti akan mengurangi kesetiaan bawahan lainnya. Tidak mudah bagi dua bandit Kaisar Wu untuk menyatukan bandit umat manusia. Jika Kaisar Wu di Sirius dan Kapten Undet berani membalas dendam, Luo Tian pasti akan membuat mereka menyesalinya seumur hidup. Mari kita bicara tentang rencanamu, bagaimana kamu berencana untuk menghancurkan kekuatan tertinggi umat manusia. Kata wanita putri duyung dengan manusiawi. Ketika Luotian baru saja datang untuk bernegosiasi, 
Dia meminta Putri Duyung untuk menyerah dalam pertempuran ini dan menawarkan syarat yang murah hati. Pertama 200 ribu koin Ling Yuan. Kedua hancurkan kekuatan manusia teratas dan beri mereka rampasan. Sejalan dengan itu, klan Putri Duyung harus memberikan bantuan. Ada total tiga kekuatan teratas dalam umat manusia, semuanya adalah raksasa yang telah ada selama lebih dari 10 ribu tahun. Mereka memiliki latar belakang yang kaya dan kekayaan serta sumber daya mereka pasti melebihi milik Kaisar Bajak Laut Anda. Jika seseorang dapat menghancurkan kekuatan tertinggi umat manusia, akan ada keuntungan besar dalam ketenaran. Jika kamu tidak bisa melakukannya, kamu harus menyerahkan pedang Necromancer dan panen lainnya di reruntuhan kekaisaran. Wanita putri duyung itu tertawa. Jika tidak, dia tidak akan menyetujui usulan Luo Tian. Luo Tian Siu adalah puncak dari tahap tengah alam abadi, dan terlalu gila untuk berpikir tentang menghancurkan kekuatan teratas dalam umat manusia, dan itu sama sekali tidak mungkin. Tidak masalah, Luo Tian mengangguk. Tujuan utamanya datang ke Ring of Storms adalah balas dendam. Menurut situasi yang dikumpulkan beberapa waktu lalu, musuh terbesar dari Ring of Storms adalah Sekte Bingshan, guk-guk penjaga setia dari klan Mei, dan banyak pejabat tinggi telah mengejar dan membunuh Luo Xiao dan istrinya. Sekte Gunung Es adalah salah satu dari tiga kekuatan teratas dalam umat manusia, dan ada banyak yang kuat seperti awan. Sulit bagi Luo Tian untuk membalas dendam sekarang, dan akan memakan waktu lama untuk menyelesaikan balas dendam Sekte Gunung Es. Dalam prosesnya, risikonya sangat tinggi, dan bahkan mungkin menarik klan Mei yang kuat dari alam dewa. Jadi Luo Tian datang dengan rencana untuk meminjam kekuatan klan Putri Duyung. Aku harap kamu bisa memberiku kejutan, kata wanita Putri Duyung itu dengan ramah. Dia tidak tahu dari mana Luo Tian mendapatkan kepercayaan dirinya. Mungkin, Luo Tian sendiri adalah sosok inti dari Sekte Gunung Es, sehingga dia dapat memberikan pukulan fatal pada Sekte Gunung Es pada saat kritis. Mulai sekarang, kamu harus bersama kami, kata wanita putri duyung itu dengan ramah. Ini untuk mencegah Luo Tian menyelinap pergi tanpa memenuhi janjinya. Itulah yang kuinginkan. Luo Tian tidak bisa menahan senyum. Dengan perlindungan dari dua kaisar bela diri putri duyung dan banyak orang kuat putri duyung, itu jauh lebih aman. Di kabin kapal kosong, Kin Aolan menatap Luo Tian dengan ekspresi yang sedikit rumit. Ketika dia bangun saat itu, ingatannya hilang, dan dia tidak punya kenalan atau teman, satu-satunya orang yang bisa dianggap kenalan adalah Luo Tian. Jadi meskipun itu adalah hubungan tuan pelayan, di dunia yang aneh ini, dia memiliki perasaan khusus untuk Luo Tian di dalam hatinya, dan dia tidak terlalu membenci Luo Tian. Selain itu, ada alasan lain untuk membantu Luo Tian barusan. Dia telah menyaksikan kekuatan ayah Luo Tian sebelumnya, dia adalah Kaisar Wu dari alam pencapai surga. Di cincin badai, jangan pernah dengan mudah menyinggung alam yang mencapai surga. Aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu, kamu masih pandai membuat masalah, dan sekarang kamu benar-benar ingin menghancurkan kekuatan tertinggi umat manusia, Sekte Bingshan. Kin Aolan berkata dengan ringan, Aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu. Apakah ini caramu menyapa guru? Luo Tian tertawa. Saya menyarankan Anda untuk mengambil inisiatif untuk mengakhiri kontrak Tuan Pelayan dengan saya. Jika Tuan saya tahu, saya tidak akan pernah membiarkan Anda pergi. Wajah Kin Aolan sedikit kental. Setelah masalah ini, saya akan membatalkannya. Luo Tian memberikan jawaban tegas. Alasan mengapa Luo Tian menandatangani kontrak Tuan Pelayan dengan Kin Aolan pada awalnya adalah untuk menemukan preman yang kuat demi keselamatannya sendiri. Itu tidak lagi diperlukan. Sepertinya aku tidak membantumu dengan sia-sia. Kin Aolan sedikit tersenyum. Jika Luo Tian mengancamnya dengan kontrak dan mengajukan berbagai tuntutan, Kin Aolan akan segera memberitahu guru tentang hal itu. Jika kamu tidak bisa berurusan dengan Sekte Bingshan, maka serahkan panen reruntuhan ke Kaisaran. Kin Aolan membujuk, dia pikir Luo Tian tidak bisa melakukannya sama sekali. Aku punya rencanaku sendiri. Meskipun Luo Tian dan Kin Aolan berkumpul sebagai kenalan, mereka tidak punya banyak hal untuk dibicarakan satu sama lain, dan pertemuan berakhir setelah beberapa patah kata. Setelah Kin Aolan pergi, Luo Tian mulai mundur. Dia ingin mempersiapkan balas dendam Sekte Bingshan dan memberikan kejutan besar bagi Sekte Bingshan. 1130 